Hi, hello, ladies and gentlemen. Good evening. Namaskaram. Vanakkam. Welcome to a weekly Zoom show on this Sunday, 6th of February, 2022. This is show number six in this current year, and we propose to put up more shows in the weeks to come. Tirukkural. Namellaro school le padichirko. School le padikya dava. Tamil language illa dava. Tamil subject illa dava. Outside the particular part. So we all know Ayati Munuti Mupa, the Kuran Rakatiru or Idrika, and the Nuti Mupa the Bono, Adyang Raga, but the Purala, which Ayati Munuti for the Kuran Raka. Each and every Kuran is very important to our life. Among in fact, we are supposed to match our life with the requirements of the Kuran. Abdin Zah, the life ideal Arko, but then that's very difficult to apply. It's easily said than done. We tend to make uh, impeachments, breach the rules, and we face the consequences. commentary But Parimela is a commentary is the most uh, authentic and adopted, accepted one uh, in all these years. So, Tirkural Dale, Tirwalva in our room, Tirkural Dale, Parimel commentaries in our room. Ayati Munuti Mupadkuran, Lama important, is important, the less important Kalaya, everything is important. But our particular Kural number 127, in our Kadar, a Pime Rigar Chile, in Nikil Palavar Shama, for many years. As if to remind me and tell me that I should be within the limits, not to infringe the uh, Lakshman Rekha. And in case infringement is made, one has to face the consequences. Again, easily said than done. I tend to uh, overstep and face the consequences. Tirukkural format of my life, there are only seven words. Line, first line varte, second line moon words. That composes uh, one circular and they've got a lot of message embedded in them. Now what is that 127 which keeps ringing in my ears? And the kural bandhi, ya kava ayanum nagaka kava kal first line. So gapar sul lirikupate. Ya kava rainum nagaka kava kal soga per solid cupet. Ya kava rainum. Now, either control padam, padna, padna, padna lio. Nakaka, naka control padanum. Kava kal control padna vital. Soga per solid cupet. Well, you stand to face the consequences. Cricket gable fielding team bowling banamboze. The baller who comes up in the ball run up. He has to deliver the ball before within the uh, popping trees. He's not supposed to breach the popping trees. Once he oversteps, the umpire calls it a no ball. And as a consequence, the fielding team gives away a free run to the batting team. breach infringe overstep there are consequences to face. Well, more about this on some other day. This evening we have a guest joining us from Chennai, uh, Harish Sivaraman, who will be talking to us about Sirikural, Tiruvalluvar, and Paribhya Laragal. Welcome to the show, Girish. Harish, sorry. Uh, as usual, we begin the show with a prayer, followed by uh, the guest introduction. Then after the guest speaker takes over, and on his completion, we will have an open session where we all can put our views, observations, comments, Feedback and even ask questions with the guest will be more than happy to sorry, happy to answer. And finally, we wrap it up with a word of thanks. Well, off late, the word of thanks segment is becoming an iconic one. And I find people waiting to hear what Mr. Subramanian would be saying in his word of thanks. All right, ladies and gentlemen, let's quick start the show. Having up first is a prayer. Lochini Mami will sing the prayer for us. Lochini Mami, if you're ready, kindly unmute and go ahead. Amudelam, Anandakar, Yenil, 
அவயவம் கொண்டவோர் வடிவானாய் அத்திரு மகளுன் முன் அரை கணம் நின்றவோர் அழகிலன்றோ பேரும் அழகானாய் தாழிரு ஜடையுடன் தற்பரமோ உனத்தில் தட்சிணாமூர்த்தியாய் இருந்தானும் தனிந்துணை காணிலோர் தவம் விடு தரங்கந்தேர் சரச காமேசனாய் பிரியானே ஏழிரண்டுலகையும் இயக்கமர புரியும் எழிலிணைந்தே தவ நிலை நின்றாய் இப்பெருமுண்மையை அப்படியே மனம் உணர்ந்தவரே உன்னை அறிந்தோராம் வாழிய நின் புகழ் வாழிய நின் கடல் வாழிய வாழிய நின் கோயில் வாழிய நின் தவம் வாழிய நின் வரம் வாழிய யாவரும் வாழியவே சுத்த ஸ்வயம்புவின் பக்கலமர்ந்துள்ள தூயத்தவம் செய்யும் கௌமாரி தொழும் நினதன்பரை பழுதிலா வாழ்க்கையில் துலங்கிட துணையென வருவாயே எத்தனை துயரிலும் பக்தியோடு நைதினை சித்தமுள் வலிமையை தருவாயே அனுதினம் நீனை நீனைந்தகம் நேகிழ்ந்துருகிடும் அனுபவம் பெரும் வரம் தருவாயே நன்றி Thank you, Luchini Bhavi. That was a wonderful presentation. I'm sure the gods would have been happy and uh, give us some reprieve from these pandemic days which we're having now. Coming up next is the guest introduction. Mrs. Nirmala Gopalakrishnan would do the honors. Nirmala Mami, Anmit Pradhu, Solungo. Ani Varikam, I am the Mali Vanakkam. I am the name of the name of Kharish Sivaram Krishnan. I am the name of the name of the name of the name of the name. இவர் அன்புமிக்க புதல்வன் தந்தை சகோதரன் வருமான் எங்கள் குடும்பத்தில் தன் இலக்கிய திறமையை இப்பொழுது அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்கிறார் ஏற்கனவே இவரது தாய் புவனேஸ்வரி பே சித்தி ராஜேஸ்வரி தாய்மாமன் ராமச்சந்திரன் சொற்பொழுகளை கேட்டிருப்பீர்கள் இன்று இவர் பேச இருக்கும் தலைப்பு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் பரிமேல் அழகர் சற்று ஹெவியான தலைப்பு ஆன போதிலும் நாற்பது ஆண்டுகளாக சென்னை குரம்பேட்டை வாசி எம் சி ஏ முடித்து ஐ டி துறையில் இருபது ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறார் கவிதா என்ற பெண்ணை மனம் போல் விரும்பி மனம் முடித்துக் கொண்டார் அன்னையிடம் ஆன்மீகத்தையும் தந்தையிடம் உழைப்பையும் நகைச்சுவை உணர்வையும் வாங்கியுள்ளார் இவரது தந்தை உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்டவர் அவர் வழியை பின்பற்றி வாழ ஆசைப்படுகிறார் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள்ளினும் சொல் என்ற திருக்குழு நினைவுக்கு வருகிறது சமீப காலமாக தமிழ் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு கிடைத்த நேரங்களில் தமிழ் நூல்களை கட்டு வருகிறார் திருவள்ளுவர் பரிமேலழகர் பாரதியார் ஔவையார் மேல் மிகுந்த மரியாதை உள்ளவர் கம்பபாரதி இலங்கை ஜெயராஜ் முனைவர் ஞான சம்பந்தர் மகாட்ரியாரே கௌர் கோபால் பிரபு ஆகியோர் சொற்பொழிவு இவர்களுக்கு இவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் சுப காரியங்களில் நிகழ்ச்சிகளில் எங்கள் குடும்பத்தில் சிறப்பாக கவிதை இயற்றி மகிழ்வித்து வருகிறார் இவரை ஆஸ்தான கவி என்றே குடும்பத்தினர் அழைக்கிறார் அத்துடன் பண் என்று சொல்லப்படும் வார்த்தை ஜலம் பெறுவதில் இவர் அப்பன் 
சிவராமகிருஷ்ணன் பெரியப்பன் மாமா என்று எல்லோராலும் அழைக்கப்படும் திரு வேத நாராயணன் அவருடைய வரமாக கருதுகிறார் கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பெரிய ஈடுபாடு கொண்டு பல நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார் விட்டல் தாஸ் செங்கோட்டை ஹரி கடையநல்லூர் ராஜகோபால பாகவதர்கள் இவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் கோவிந்தபுரம் விட்டல் சமஸ்தானத்திற்கு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்று வரும் இந்நன்னாளில் தன் சொற்பொழிவு ஆற்ற அமைந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறார் இவர் ஸ்போர்ட்ஸிலும் விருப்பம் உள்ளவர் கிரிக்கெட் என்னும் போது பெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமின் கிரேட் பேன் முடிவாக ஹி கிரியேட் பன் வித் பேர்ட்ஸ் பென்ஸ் கவிதை and wins over the hearts of friends and relatives with his fun i am sure he won the heart of his wife kavita with this ability thank you nimala mai was a wonderful and awesome introduction of a excellent profile that harish has well it's now time for harish to take over i mean uh, he, he has a great roots with you know his mother bhuneshwari had given a great lecture his chitti rajeshwari had given a great lecture his mama dr ramakrishna also gave a great lecture i'm sure he would live, live up to his reputation and carry the ranges forward harish you have the option of uh, delivering the lecture in either in entire in tamil or in english and tamil combined Uh, well, we don't keep a mic in mute status, so we don't disturb the, the thought process of the speaker. And on his complete, we'll have an open session. At least the floor is all yours now. Kindly go ahead. Radhe Krishna. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Shacha, Parabrahma, Tashmai Shri, Guru Ve Namaha. Kali Yuga Til, Irevan Arul Peruvadarikku, Migo Melidana Vali Nama Sangeetanam. அத்தகைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை உலகெங்கும் பரப்பியதில் ஞானானந்தருக்கு மிக மிக்க பங்கு உண்டு அவரை பற்றிய ஒரு பாடல் ஞான வளம் வந்து தப்போவனம் அமர்ந்த சத்குரு ஞானானந்தா அது போன்று பல அரிய நூல்களை கற்று தேர்ந்து அறிஞர்களாகி தங்கள் துறைகளில் பல்வேறு சாதனை புரிந்து தங்கள் குடும்பத்தையும் மேம்படுத்தி உலகெங்கும் ஞான வளம் வந்து இன்று தப்போவனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அறிஞர் பெருமகளுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நமஸ்காரங்கள் நிர்மலா மாமி நல்ல அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தப்பவன் நண்பர்களுக்கு என் நன்றி இன்று நான் பேச போயிருக்கும் தலைப்பு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் பரிமேழகர் திருக்குறளை பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள் அது உலக புகழ்பெற்ற அறநூல் அதை ஒரு தமிழ் நூல் என்று சொன்னால் அது சரியா வராது ஒரு நூலகத்திலே நீங்கள் திருக்குறளை நீங்க எந்த செக்ஷனில் வைக்கலாம் தமிழ் இலக்கணம் இலக்கியம் லீடர்ஷிப் பினான்ஸ் மெடிசன் லா நாடர் எங்க வேணாலும் அதை வைக்கலாம் இன்னொரு சிறப்பு அதை எல்கேஜி மாணவனும் படிக்கலாம் பிஹெச்டி பண்றதும் அதில் ரிசர்ச் பண்ணலாம் நாம் செய்த ஒரு தவறு திருக்குறளை பிரைமரி கிளாஸஸ்க்கு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் ஆன்சரை வைத்து விட்டோம் அதையும் பாதி மாணவர்கள் சாய்ஸில் விட்டுவிட்டனர் திருவள்ளுவர் சாய்ஸில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் இது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி சைன் இல்ல இளம் பருவத்திலேயே மாணவர்கள் திருக்குறளை படித்து அதன் பொருளை அறிந்து அதன்படி வாழ்ந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி உறுதி இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து ஐடி கம்பெனியில இருக்கோம் பெரிய பெரிய இமெயில் எழுதுனா யாருமே படிக்க மாட்டாங்க இப்ப வாட்ஸ்அப்லயும் வந்து பல நல்ல விஷயம் வந்து பார்வர்ட் பெரிய பெரிய பார்வர்ட் வருது ஆனா பெரும்பாலோர் அதை படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த நுட்பத்தை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பே அறிந்து வெறும் இரண்டே அடிகளில் உலக விஷயத்தை அடக்கியுள்ள திருவள்ளுவரின் இதை நான் வியக்கிறேன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருளையும் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று காட்சி பொருள் இன்னொன்று கருத்து பொருள் லட்டு மைசூர்பா ஜாங்கிரி இதெல்லாம் காட்சி பொருள் ஆனால் இனிமை இனிப்பு அது கருத்து பொருள் அதுதான் உணர முடியும் அதுதான் முக்கியம் உலகில் கருத்து பொருள் என்று என்னவெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் திருக்குறளில் அடங்கும் உமாபதி சிவாச்சாரியத்தை தங்களை பொறுத்தவரை திருக்குறள் தமிழில் ஆழமான நூற்கள் என்னவென்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் ஆறை குறிப்பிட்டார் திருக்குறள் திருவாசகம் தொல்காப்பியம் பெரிய புராணம் சைவ சித்தாந்தம் பரிமேழகர் உரை இதில் ஐந்து மூல நூட்கள் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் உரை நூல் மூல நூட்களுக்கு சமமாக உரை நூல் அமைந்திருப்பது பெரும் வியப்பு இப்போ நீங்க ஒரு பெரிய மனுஷர் ஒரு விஐபியை நீங்க பார்க்க போனோம்னா நீங்க நேரடியா போய் பாத்தீங்கன்னா 
அவர் உங்களை பார்ப்பார் சிரிப்பார் என்று உத்தரவாதம் இல்லை அதுவே அவருக்கு தெரிந்த ஒரு இடம் நீங்கள் பழகி அவருடன் போய் அவரை பார்த்தால் மெல்ல மெல்ல அவர் உங்களை பார்த்து சிரிப்பார் அது மாதிரி ஒரு ஆழமான நூலின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ள உரையாசிரியரின் உதவி நமக்கு தேவைப்படும் உரையாசிரியர் பரிமேலர் உரையும் மிகவும் ஆழமானது அதையும் நாம் நேரடியாக படித்தால் முதலில் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஆனால் கம்பாவாரதி இலங்கை சேரர் ஐயா போன்ற அறிஞர்களுடன் துணை கொண்டு படித்தால் ஒரு பத்து குரல் படித்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நமக்கே விலங்க ஆரம்பித்துவிடும் இப்போ எனக்கு பிடித்த இன்னொரு கவிஞர் மகாகவி பாரதியார் வள்ளுவன் தன்னை உலகுக்கே தந்த வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு நம்ம எல்லாம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்றோம் வீடு இல்ல ஹெல்த்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வசதி இல்ல அவருக்கு அடுத்த வேலை உணவே உத்தரவாதம் கிடையாது எப்ப வேணா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த சூழலில் அவர் பாடுகிறார் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தால் எங்கள் இறைவா என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பாருங்க அவர் சொல்கிறார் பதியூரும் சாஸ்திரத்தின் உள்ளுரை காணார் பானை தேனில் அதப்பை போல்வார் இப்ப ஒரு நூல் ஆசிரியர் ஒரு உரு ஆசிரியர் அவர்கள் சொல்லும் நுட்பத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளவில் என்றால் என்னவாகிறோம் இப்ப ஒரு பானை ஃபுல்லா தேன் ஹனி இருக்கு அதில் அகப்பை இருக்கு அந்த கரண்டி வந்து எல்லோருக்கும் அள்ளி அள்ளி அந்த தேனை கொடுக்கும் அதை சுவைத்து அவர்கள் அந்த தேனின் சுவையை மகிழ்வார்கள் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த அகப்பையின் அகப்பைக்கு அந்த டேஸ்டே தெரியாது அது மாதிரி அந்த உள்ளுணர்வு நமக்கு அறியவில்லை என்றால் பானை தேனில் அகப்பை போல் ஆவோம் என்று சொல்கிறார் இலங்கை ஜெயராஜ் அவர் அவருடைய சில திருக்குறள் வகுப்புகளை நான் இளையதளத்தில் இன்டர்நெட்டில் எதேச்சியாக காண்க நேரிட்டது அவர் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் நல்லூர் என்ற கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அந்த நல்லூர் சேர்ந்த இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள் கற்பித்ததை திருச்சி அந்த நல்லூர் சேர்ந்த நான் உங்களுடன் பகிர்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அணுகிறேன் நீ நாம் திருக்குறளுக்கு செல்வோம் முதல் குரல் கடவுள் வாழ்த்து அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு பரிமேலகரை படிப்பதற்கு முன்னால் நான் புரிந்து கொண்டது எழுத்துக்கு அகரம் முதல் அது மாதிரி உலகத்திற்கு கடவுள் முதல் இதில் ஒன்றும் தவறில்லை ஆனால் பரிமழகர் படித்ததுக்கு பின் அதன் இன்னும் பல நுட்பத்தை பல பர்ஸ்பெக்டிவை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது திருவள்ளுவர் செய்த ஒரு நன்மை உரலை கொடுத்தார் உரை அவர் எழுதவில்லை அவர் உரை எழுதியிருந்தால் அன்றே அது நின்றிருக்கும் அவர் எழுதாததுனால தான் அதற்கு பின் பலர் தங்கள் பாணியில் பல்வேறு உரைகளை வழங்கியுள்ளனர் அதில் எனக்கு பிடித்த மிகவும் ஒன்று பரிமழகர் உரை என்ன சொல்கிறார் இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு ஓமை இப்ப தலைமை ஒரு தலைவன் வேணும் ஒரு வீட்டுக்கோ ஒரு ஊருக்கோ ஒரு நாட்டுக்கோ அது இயங்க வேண்டும் என்றால் தலைவன் வேண்டும் தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு ஓமை ஓமை என்றால் என்ன தெரிந்தவற்றை வைத்து தெரியாதவற்றை விளக்குவதுதான் ஓமை எக்ஸாம்பிள் அப்படிம்பாங்க இப்ப ஓமைக்கு இரண்டு தன்மை ஒன்று அது உயர்வாக இருக்க வேண்டும் இன்னொன்று அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே மேட்ச் ஆகாது இப்போ தேன் போல் இனித்தது மகாலட்சுமி போல் இருக்கிறாள் அப்படின்னு உயர்வாக தான் ஓமையை சொல்ல வேண்டும் மயில் போல் ஆடினால் அப்படின்னா அழகாக ஆடினால் என்ற அர்த்தம் அதற்காக அவளுக்கு தொகை இருக்கிறதா என்றெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது அதாவது ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரிதான் மேட்ச் இருக்கும் சோ இது எழுத்துக்கள்கெல்லாம் அகரம் தலைமை அது போல உலகிற்கு ஆதி பகவன் தலைவன் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு ஓமை ஒரு இலக்கணத்தை முன்வைக்கிறார் திருக்குறளை படித்தால் ஒரு தமிழ் படிப்பீர்கள் இலக்கணம் இலக்கியமும் படிப்பீர்கள் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் முதல்ல எடுத்துக்காட்டு உமை சொல்கிறார் எப்படி அகரம் தலைமை அதற்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நாத மாத்திரையில் விகாரமின்றி இயல்பாக வந்தது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ அந்த ஆங்கிற சவுண்டு மட்டும் ஆங்கிற எழுத்து மட்டும் எந்த விட இந்த மாடிபிகேஷன் இல்லாம டிஃபால்ட்டா நீங்க வாய திறந்தாலே போதும் ஆங்கிறது வரும் ரைட் அந்த ஆவை நீங்க நாக்கை நுணுக்கி கீழே எடுத்தீங்கன்னா ஈ ஆயிடும் அந்த ஈய திருப்பி நீங்க அந்த நாக்கை மேலே கொண்டு வாங்க அது ஆயிடும் அதே மாதிரி எல்லா எழுத்துக்களும் ஆங்கிற பேஸ்ல இருந்து தான் வந்து வருகிறது அதனால் அகரம் வந்து முத தலைமை எழுத்து அதே மாதிரி ஆதி பகவான் எப்படி வந்து தலைமை செயற்கை உணர்வான் அன்றி இயற்கை உணர்வான் முற்றிலும் உணர்வான் 
நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து செயற்கை அறிவு நம்ம சென்சஸ் எவ்வளவு தூரமா அவ்வளவு தூரம் நம்ம அறிவு ஒரு பவுண்டரி இருக்கு அதுக்கு ஒரு கண் கட்டின வரையும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் காது கட்டின வரையும் தான் கேட்க முடியும் ஆனால் ஆண்டவனுக்கோ பிரபஞ்சமே உடம்பு உடம்பு இயற்கை உர இயற்கை அறிவு எல்லா உயிர்களும் அவன் அறிவில் கீழ்தான் அடங்கும் அதனால் முற்றிலும் இருப்பதால் அவன் தான் தலைமை சரி ஆதிபவன் எதற்கு சொன்னார் என்றால் இன்னொரு இலக்கணம் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை ஒரு ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு பொது பெயர் சிறப்பு பெயர் என்பாங்க அது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்ததுன்னா அதுக்கு இரு பேர் ஒட்டு பண்பு தொகை மல்லிகை பூ பூனாலும் மல்லிகைனாலும் பூ தான் ஆஹ் பூனாலும் பூ தான் ஆனா பூங்கிறது பொது பெயர் மல்லிகை என்பது சிறப்பு பெயர் திருநெல்வேலி அல்வா திருப்பதி லட்டு அது மாதிரி ஆதி பகவான் அந்த இரு பேர் ஒட்டு பண்பு தொகை காணப்படாத காணப்பட்ட உலகி உயிர்களை வைத்து காணப்படாத இறைவனையே தலைமையாக கொள்வ கொள்க அப்படிங்கிறார் இப்போ தூரத்துல வந்து நமக்கு புகை தெரிகிறது நெருப்பு தெரியாது அதனால் புகையினால் தான் நெருப்பு வந்து என்று கொண்டால் அது தவறு நெருப்பினால் தான் வந்து புகை வந்தது அது மாதிரி காண காணப்பட்ட உயிருக்கு தலைவன் வந்து காணப்படாத இறைவன் அதனால் தான் ஆதி தகவனை தலைமையாக கொள்க என்கிறார் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சொல்லையும் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் பரிமழக கவனிப்பார் முதற்றே உலகு என்றார் முதற்று உலகு சொல்ல இந்த ஏங்கிறது வந்து தேற்றத்தின் கண் வந்தது அதுக்கு இரண்டு தன்மை ஒன்று பிரித்து சொல்வது இன்னொன்று உறுதிப்படுத்துவது ஆஹ் தோனி கோலியை விட தோனியே சிறந்த கேப்டன் எங்க வீட்டு மாமா வந்து காஃபியை விட டீயே டேஸ்ட் ஆனது அப்படின்பார் சோ அது ஒன்று பிரித்து சொல்வது திருவள்ளுவரே புலவர் பாரதியே மகாகவி இளையராஜாவே இசை அது உறுதிப்படுத்தி சொல்வது அதுதான் முதற்றே உலகு என்றார் இதன் மூலம் நம் தலைமையை பற்றிய குரலை நாம் கண்டோம் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது வான் சிறப்பு மழை பத்தின ஒரு அழகான அதிகாரம் மழைக்கும் இறைவனுக்கும் பல்வேறு ஒற்றுமைகள் உண்டு இறைவன் கருணை மேலிருந்து கீழ் வரும் அது மாதிரி மழையும் மேலிருந்துதான் கீழ் வரும் இறைவன் கருணை புரிவதில் பாரபட்சமின்றி எல்லாருக்கும் கருணை புரிகிறான் அது மாதிரி மழையும் இவர் இந்து இவர் கிறிஸ்துவர் இவர் இஸ்லாமியர் இவர் கன்னடா இவர் தெலுங்கு என்று எந்த பாரபட்சமின்றி எல்லாருக்கும் பெய்ந்து வருகிறது இப்போ கடவுள் வாழ்த்துக்கு அடுத்தது மழை இந்த மழைதான் வந்து நேச்சரோட ஹையஸ்ட் ஐடென்டிட்டி இப்போ நீங்க எவ்வளவுதான் நேச்சர் இருந்தாலும் மழையை நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் வேணா ரசிக்கலாம் ஒரு வீட்டுல கொஞ்சம் பஜ்ஜி போட சொல்லியில வேர்க்கல்லையோ ஏதோ சாப்பிட்டு அப்படியே மழையை ரசிச்சா அதோட சுகமே வந்து ஆனந்தம் சோ அந்த மழை என்ன சொல்றார் என்றால் வான் நின்று வழங்கி வருதலால் தான் அமுதம் என்று உணரப்பாயிற்று அமுதம் அமுதம்னா என்ன இப்போ நம்ம மனைவியோ இல்ல அம்மாவோ சமைச்சா ஒரு நல்ல விஷயம் அமுதம் மாதிரி இருக்குதும்போ அது ஒரு ஓமை ஆனால் உண்மையில் அமுதம் வந்து பார்க்கடலை கடைந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் சாகாமல் இருப்பதற்காக கண்டுபிடித்ததுதான் அந்த அமுதம் சோ இந்த மழை வந்து இடையராது பெய்து வருதால் அதனால் தான் இந்த உயிர்கள் எல்லாம் நினைத்து நிற்கின்றன அந்த உயிர்கள் இடவராமை உடம்போடு காணப்பட்டதால் இந்த உலகம் நிலைத்து வருகிறது அந்த தன்மையை உருவாக்குகின்ற மழையே அமுதம் அப்படின்னு அழகாக சொல்கிறார் இப்போ இடையராமைனா எப்படி இப்போ எப்போ யாராவது உயிர் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் விவேக்ங்கிறவர் சாகலாம் அப்துல்ங்கிறவர் இறந்து போகலாம் ஆனா இன்னொருவர் யாரோ ஒருத்தர் இருந்து கொண்டு தான் இருப்பார் கடைசி வரையும் யாரோ ஒரு இருப்பார் அதற்கு வந்து இடையராமை என்று பரிமையாளர்கள் சொல்கிறார் திரவா நித்தம் என்றும் சொல்வார்கள் இப்ப ஒரு ஆத்துல தண்ணி ஓடுது நேத்து ஓடின தண்ணி இன்னைக்கு ஓடுதா என்றால் அது இல்ல இன்னைக்கு ஓடுறது தண்ணி ஆனா ஆத்துல எப்பவும் தண்ணி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் எப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் அதனால் அமுதம் என்று அழகாக சொன்னார் இதே தைத்திரிய உபனிஷத் ஒரு ஸ்லோகம் தஸ்மாத்மா ஏதஸ் மாதாத்மா ஆகாசாத் சம்பூதம் ஆகாசாத் வாயு வாயு அக்னி அக்னி ஆபகா ஆபகா பிருத்திவி பிருத்திவி ஓஷதயா ஓஷத்தியோ அன்னம் அன்னாத் புருஷத் அழகான ஒரு ஸ்லோகம் 
அது என்ன சொல்கிறது என்றால் ஆகாசாத் வாயு ஆகாசம் ஆகாசம்னா என்ன இடைவெளி ஸ்பேஸ் இப்போ ஸ்பேஸுக்கான தன்மை பாத்தீங்கன்னா சப்தம் இப்ப வானத்துல சாரி இடைவெளி இல்ல ஸ்பேஸ்ல வந்து இடி இடித்தா கேட்கும் நமக்கு அதுக்கான தன்மை அதுக்கான இந்தியம் என்ன பார்த்தா காது காது வழியா தான் நம்ம கேட்போம் ஆகாசாத் வாயு ஆகாயத்திலிருந்து காற்று காற்றுக்கு என்ன தன்மை என்றால் ஸ்பரிசம் ஃபீல் பண்ண முடியும் டச் அதை கேட்க முடியும் அதை டச் பண்ண முடியும் மெய் தோல் அதுதான் வந்து அதுக்கான இந்திரியம் வாயு அக்னி காற்றிலிருந்து நெருப்பு நெருப்புக்கு என்ன தன்மை என்றால் ரூபம் அதை நம் பார்க்க முடியும் அதை கேட்க முடியும் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் அதை பார்க்க முடியும் அக்னி ஆப்பகா நெருப்பிலிருந்து தண்ணீர் தண்ணீருக்கு என்ன தன்மை என்றால் சுவை அதற்கான இந்திரியம் நாக்கு இல்ல வாய் சோ அதையும் கேட்க முடியும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் சத்தமா இருக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் அதை பேசும் பண்ண முடியும் ஆபகா பிரித்திவி அந்த தண்ணீரிலிருந்து வந்ததுதான் பூமி மண் மண்ணுக்கான தன்மை வந்து கந்தம் மண் கேட்க முடியும் மண்ணில் ஏதாவது சவுண்டு பூமியில் வந்தா பூமி அதிகரிவு நம்ம கேட்க முடியாது பூமியை பார்க்க முடியும் பூமியை உணர முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் பூமி மண்ணை திங்க முடியும் மண்ணை தின்னது யார் நம் கண்ணு நல்லவா அதற்கும் டேஸ்ட் உண்டு அதற்கப்புறம் மண் கந்தம் அது மண் வாசனை அப்படின்னு படம் கூட வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் ஸோ பஞ்ச பூதங்கள் பஞ்ச தன்மைகள் பஞ்ச இந்திரியங்கள் இப்போ பூமி பூமியில வந்து அந்த மழை பெய்யதுனால வந்துட்டு அந்த நெல் உருவாகிறது நெல்லிருந்து உங்களுக்கு அந்த ஜீவாத்மா என்று சொல்லப்படுகிற ஜீவ வஸ்து ஸ்பாம் என்று சொல்வார்கள் அதை சாப்பிட்டுதான் இன்னொரு உயிரை ஒருவர் உருவாக்குகிறார் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் மழை வந்து பூமியில் வருவதனால் அதனால் இந்த மழையே நீ வந்து அமுதம் என்று கொள்வாயாக என்று அழகாக சொல்கிறது இதன் மூலம் நம் மழையின் புகழினை நாம் அறியலாம் நிறைய பேர் வந்து மழையை ஏன் எப்படி பெய்துங்கிறார்கள் மூணு வருஷமா மழையே பெய்யறது இல்லை இல்லைன்னா வந்துட்டு அடிச்சுன்னா ஒரேடியா அடிக்குது இது வந்து நம் நாட்டில் ஏதோ அறம் சரியாக இல்லை என்றுதான் நாம் கொள்ள வேண்டும் மழை இல்லை என்றால் நாம் யாருமே இல்லை அது ஆண்டாலும் வந்து தீங்கின்றி நாடெல்லாம் மும்மாறி பொழியவே அப்படின்னு பாடினாங்க ஸோ அந்த காலத்தில் எப்படி பெஞ்சிருக்குன்னா மும்மாறி ஒன்பது நாள் வெயில் அடிக்கணும் பத்தாம் நாள் மழை பெய்யணும் திருப்பி இருபதாம் நாள் மழை பெய்யணும் திருப்பி முப்பதாம் தேதி மழை பெய்யணும் மூணு வாட்டி ஒவ்வொரு மாசமும் பெய்யணும் அப்பதான் நம் நாட்டில் அறம் இருக்குது என்று அர்த்தம் அதற்கு நம்ம எல்லாம் நல் வழியில் திருப்பி படித்து பிறகு அறத்தை கொண்டு வந்து நல் வழியில் இருப்போம் இப்போ அஹ் இந்த கடவுள் வாரத்தில் அற அகரமுதல் நான் ஒன்னே ஒன்று கூற விட்டுட்டேன் அது கிருபானந்த வாரியார் எனக்கு பிடித்த இன்னொரு ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் அவர்கிட்ட வந்து ஞான சம்பந்தர் கேட்டார் எப்படி சுவாமி எந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டாலும் உடனே ஆன்சர் பண்றீங்க அதற்கு அவர் சொன்னது ஹெட் டேங்க் டேங்க ஃபுல் பண்ணி வச்சுக்கோ எந்த குழா திறந்தாலும் தண்ணி வரும் அப்படின்னாரு அவர் ஒரு மளிகை கடையை திறந்து வைத்தார் அந்த ஓனர் வந்து இங்கு விநாயகர் படம் மாட்டலாமா இல்லை முருகன் படம் மாட்டலாமா ஆனார் எந்த படம் வேணா மாட்டையா கலப்படம் மட்டும் வேண்டாம் அப்படி உடனே அதை சொல்லுவார் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அவர் இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கிறாரு எப்படி அகரம் வந்து தலைமைன்னு இப்ப ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒளி உண்டு வடிவம் உண்டு ஒளி நம்ம பார்த்தோம் டிஃபால்ட் ஆகிறதுனால வந்து அதுதான் தலைமை வடிவம் வடிவம் பாத்தீங்கன்னா எந்த லெட்டர் சொன்ன எடுத்துக்கோங்க உலகத்துல நாலே நாலு ஷேப் தான் ஒண்ணு சர்க்கிள் இன்னொன்னு செமி சர்க்கிள் ஒரு ஆரிசான்டல் லைன் ஒரு வட்டிகல் லைன் இந்த நாலும் ஆல இருக்கியா அதனால அதுதான் தலைமை அப்படின்னு இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப அழகா சொன்னார் அதை நான் இப்ப ஞாபகம் வந்தது அது அதனால சொன்னேன் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது அன்புடைமை இப்ப திருக்குறள் பற்றி அழகா இன்ட்ரக்ஷன் சொன்னார் திருக்குறள் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன பாத்தீங்கன்னா முப்பால் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்து பால் அந்த பாலுக்கு உள் இயல்னு வரும் இப்ப அறத்துப்பால்ல வந்து பாயிர இயல் இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் அது மாதிரி பொருட்பால்ல அரசியல் அங்கவியல் ஒழுபியல் காமத்து பால்ல கற்பியல் கலவியல் பால் இயல் இயலுக்குள்ளே 
அதிகாரங்கள் அன்புடைமை வாழ்க்கை துறைகளும் அப்படின்னு வந்து அதிகாரம் அதிகாரத்துள்ளே பத்து பத்து குரல்கள் அது அந்த பரிமேலகர் வந்து ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒரு முன்னுரை என்று சொல்லியிருப்பார் நீங்க குரலை கூட படிக்க வேண்டாம் அந்த முன்னுரை படித்தால் போதும் திருவள்ளுவர் வந்து அந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்துக்கும் ஒரு லாஜிக்கல் கனெக்ட் வைத்திருக்கார் அவர் சொன்ன விஷயமும் வேர்ல்ட் கிளாஸ் அவர் சொன்ன அவர் பண்ண சீக்வன்சிங் ஏன் இதுக்கப்புறம் இது வந்தது அந்த சீக்வன்சிங்க்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதுவும் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் அதை நீங்கள் எப்போதாவது நேரம் கிடைத்திருக்கும் போது அதை படித்து அதை ரசிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன் இப்போ நம்ம அன்புடைமை அன்புடைமை ஏன் இதை சொன்னேன் என்றால் அன்புடைமை பார்த்தீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை துணை நலம் மக்கட் பேரு அதற்கு பின்னால் வருகிற ஒரு அதிகாரம் இப்போ இல்லறத்தில் நுழையத்துக்கு முன்னால் கல்யாண ஆற்றுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருவரும் அவங்களோட போக்கஸ் ஃபுல்லா தங்களை பற்றியே இருக்கும் தன்னுடைய படிப்பு தன்னுடைய கனவு தன்னுடைய தேவைகள் தன்னுடைய லட்சியம்னு ஆனால் இல்லறத்தில் நுழையும் போது ஒரு வாழ்க்கை துணை நலம் வரும்போது அந்த அன்பு வந்து திறக்க ஆரம்பிக்கிறது இன்னுயிர் மேல் ஒரு அன்பு வைக்க ஆரம்பிக்கிறார் அது குழந்தை வந்த அப்புறம் வந்து இன்னும் அந்த அன்பு வந்து அதிகரிக்கிறது அது அப்புறம் அருளா மாறி மாறுகிறது ஸோ அதனால் வந்து வாழ்க்கை துணை நேரத்துல பார்ட்னர் எப்படி இருக்கணும்னு அழகாக சொல்லி அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பிறக்க போற பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்னு அழகாக சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேர் மேல் காதல் உடையதுனால் அன்புடைமை அதிகார முறைமை விளங்கியது அப்படிங்கிறார் இதனால்தான் அன்பு அன்புடைமையை நான் அதற்கு அப்புறம் வைத்தேன் அப்படி அழகாக பதிமேலர்கள் அதை உணர்த்துகிறார் இப்போ அன்பின் பயன்கள் என்ன ரெண்டு பயன் இல்லறம் இனிதே நடைபெறும் அருள் பிறக்கும் இப்போ இல்லறம் இனிதே நடைபெறும் நமக்கு சிறப்பதிகாரம் தெரியும் கோவலன் வந்து மாதவி மேல் ஆசை கொண்டு கண்ணிகையை விட்டு விட்டு சென்று விடுகிறான் அப்புறம் ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலத்தில் திரும்பி வருகிறான் அப்போ என்னை நான் செய்த தவறு என்னை என்னை ஏற்றுக்கொள் என்னை வந்து மன்னிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு கண்ணகி சொல்கிறாள் நீங்கள் இல்லாத போது நான் என்னெல்லாம் இயந்தேன்னு தெரியுமா அறவோர் அளித்தலும் மந்தனர் ஓம்பலும் துறவோர் எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் இருந்து எதிர்கொள்ளலும் இழந்த என்னை அப்படின்னு அழகா சிலப்பதிகாரத்தை சொல்கிறார் நீங்க இல்லாத போது ஒரு ஈரோப் டூர் போக முடில ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு போக முடில ஒரு பட்டு புடவை வாங்க முடில அப்படிலாம் வந்து அவர் சொல்ல அவங்க வந்துட்டு நீங்க இல்லாத போது என்னால் வந்து அறவோருக்கு அறநெறியில் நிற்பவர்கள் கொண்டு கொடுக்க முடியவில்லை ஒருவருக்கு அந்தனருக்கு சேவை புரிய முடியவில்லை மிகவும் சிறப்பான விருந்தினரை அழைத்து உபசரிக்க முடியவில்லை இதெல்லாம் வந்து துணை நலம் இல்லாமல் செய்தால் அது சமுதாயம் ஒரு மாதிரி பேசக்கூடும் அதனால் துணை நலம் அவங்களுக்கு அன்பு ரொம்ப அவசியம் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஒரு பெரும் கலாச்சாரம் பண்பாடாக இருந்திருக்கிறது அதனால் வந்து இல்லறம் இனிதே நடைபெற அன்பு ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது வந்து அருள் அன்புக்கும் அருளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் என்றால் நம்மை சார்ந்தவர் நமக்கு தொடர்புடையவர் ஏதாவது ஒரு இன்பமோ துன்பமோ பட்டார்களால் நாம் வந்து துன்பமோ இன்பமோ படுவோம் அது அன்பு நமக்கு பெரும் எதுவும் சொந்த சொந்தம் இல்லாத யாரோ ஒருவர் மேல் நாம் துன்பப்பட்டோம் என்றால் அதுதான் அருள் இப்போ லோகக்ஷேமம் ஊர் நலம் நாட்டு நலம் என்று நிறைய சொல்வார்கள் அருள் அது எல்லாருமே நல்லா இருக்கு நினைப்பார்கள் அருளை பற்றி இங்கு சொல்ல வேண்டும் இப்ப எங்க தப்போவனத்தில் எஸ்திரேலியம் வந்துட்டு நிறைய ஃபேமிலி எமர்ஜென்சி வந்தது அப்பெல்லாம் வந்துட்டு தப்போவனத்தின் நீங்க எல்லாம் இல்லறத்தில் மிக உயர்ந்து நிற்பவர்கள் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அந்த எமர்ஜென்சியை வந்து ரொம்ப அழகா ஹேண்டில் பண்ணீங்க அதுல இருந்து அருளை நான் கண்குலாக பார்க்க முடிந்தது ஸோ அதுதான் அருள் என்னும் அன்பின் குழவி பொருள் என்னும் செல்வ செவிலியால் உண்டு அப்படின்னு அழகா சொல்றார் அருள் புறகத்துக்கும் அன்பு துணையா நிற்கிறது இப்போ என்ன குரல் என்றால் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசல் தரும் அப்படிங்கிறார் சோ இப்போ அன்பு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன கருத்து பொருள் அது காட்சி பொருள் இல்லை நான் உண்மையில் மிக அன்பு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதை விட அந்த அன்பை உணரணும் அது கருத்து பொருள் சரி அது கருத்து பொருள் ஆச்சு அது எப்படி உணர்றதுன்னா எப்படி அன்பு எடுத்துட்டு தெரியும் என்றால் வெல்விஷர் சொல்லுவாங்க அதான் ஆர்வலர் அப்படின்பாங்க முன் நீங்க வந்து ஆசைப்படுகிற பாசம் வைத்திருக்கிற ஒருவர் வந்து கஷ்டப்படும் போது பிறர் அறியாமல் நீங்க வந்து அன்பு வச்சிருப்பீங்க ஆனா வந்து எல்லாரும் அறியும்படி அந்த கண்ணீர் வந்து காட்டிவிடும் அந்த கண்ணீரை வைத்து அறிந்து போல் இவர் உன் மீது மிக்க அன்பு கொண்டுள்ளார் அப்படின்னு அழகாக திருவள்ளுவரும் பரிமேலும் சொல்கிறார் 
இப்போ ஒவ்வொரு எழுத்தையும் கவனிப்பார் நான் சொன்னேன் அன்பிற்கும் அன்பிற்கு சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் இம் போட்டார் அந்த இம்மை அந்த இம்ம இம்மன்னா இருக்கால அந்த இம்மை வந்து இன்னொரு இலக்கணம் அதற்கும் நான்கு தன்மைகள் சிறப்பின்மை இழிவு சிறப்பின்மை என்னின்மை முற்றின்மை இப்ப ஒரு பொருளை உயர்ந்ததாக சொல்லணும்னா அதுக்கும் இம்மண்ணா போடுவாங்க எங்கள் வீட்டு விழாவுக்கு பள்ளி முதல்வரும் கலந்து கொண்டார் அந்த முதல்வரும் உயர்வாக சொல்லுதல் நீ சொல்ற அறிவுரையை முட்டாலும் கேட்க மாட்டான் அது தாழ்த்தப்படுத்தி சொல்றது இப்போ எக்ஸாம் ரிசல்ட் எல்லாம் வரும் அப்போ வீட்டுல கேட்பாங்க ரிசல்ட் என்னப்பா ஆச்சுன்னா நம்ம நல்லா படிக்கிற ஒரு பையனை பேர சொல்லி அவனும் ஃபெயில் அப்படின்போம் அப்படின்னா வந்து நானும் ஃபெயில் என்று இன்டெரக்டா சொல்றோம் என் உண்மை முற்றுமை அதுதான் பைனல் பஞ்ச பாண்டவர் ஐவரும் வந்து விட்டனர் அதுக்கு மேல யாரும் இல்ல நூறு கோடிக்கும் வேக்சினேஷன் போட்டாச்சு அது முற்றுமை இங்க வந்து அன்பிற்கும்னா அந்த அன்பு வந்து சிறப்பின்மை அதை அழகாக அன்பு வந்து ஒரு சிறப்பான பொருள் என்று சொல்வதற்காக அதை அன்பிற்கும் என்று திருவள்ளுவர் போட்டார் பரிமேலகர் எடுத்து காட்டுகிறார் இப்போ தாயை போல தந்தை வந்து அவர் ஆபீஸ் உத்தியோகம் அலுவலகம் அதில் தான் அவர் போக்கஸ் இருக்கும் அவர் தாயை போல அவர் அன்பு அவ்வளவா வெளிக்காட்ட மாட்டார் ஆனால் அவருக்கும் வந்து அவர் பாசம் வைத்த ஒருவர் பொண்ணோ பையனோ ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அழுவார்கள் அது நாம் நிறைய பார்த்திருக்கோம் அதுதான் வந்து புன் கண்ணீர் பூசல் தரும் அந்த கண்ணீரை புண்மையை கண்ணீரின் மேல் ஏற்றினார் என்று அழகா சொல்கிறார் பரிமேலகர் இப்போ கண்ணீரை நீங்கள் லேப்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அது ஆனந்த கண்ணீரா துன்ப கண்ணீரா என்று சொல்ல முடியாது அது அந்த சுச்சுவேஷனை வச்சு நம்மளா புரிந்து கொள்ளணும் அதனால் அந்த புண்மை அந்த துன்பம் கண்ணீரின் மேல் ஏற்றப்பட்டது என்று அழகாக பரிமேலகர் அந்த அன்புரிமை பற்றி சொல்கிறார் அடுத்து நாம் பார்ப்பிருப்பது கல்வி கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக ஏழே வார்த்தையில் நான்கு கட்டளைகள் இடுகிறார் திருவள்ளுவர் கற்க எல்லோரும் கட்டாயம் கல்வி கற்க வேண்டும் கல்வி கற்பதனால்தான் அறிவு வளரும் புது புது சிந்தனை வரும் புது புது விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் சரி எதை கற்க வேண்டும் கற்பவை கற்க அது அறம்பொருள் வீடு இன்பம் இது தொடர்புடையதை முதலில் படிக்க வேண்டும் இது இல்லாம நிறைய இருக்கு களவு கற்பு அதெல்லாம் வந்து இல்ல எது உனக்கு தேவையோ எது உனக்கு பயன்படுமோ அதை முதலில் படி அதற்கு பரிமேலகர் அழகாக சொல்கிறார் சில நாள் பல்பினி சிற்றறிவு உடையோர் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் வந்து ஒன் டுவெண்டி இயர்ஸ் அதுவும் இப்ப வந்து எழுபது எண்பது என்று ஆகிவிட்டது அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நாம் உறக்கத்தில் செலவிடுகிறோம் அதை தவிர காலையில் எழுந்து பூஜை செய்யறது சாப்பிடுறது வாட்ஸ்அப் பாக்குறது நிறைய அந்த அவகாசம் கிடைக்கிறதே வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால் சில நாள் என்றார் இருக்கிறதே உனக்கு கொஞ்ச நாள் தானையா கொஞ்சம் நீ படி அதனால வந்து கற்பவை கல் பல்பினி அதிலும் பலவிதமான பலவிதமான சேலஞ்சஸ் பேண்டமிக் நாங்க என்னெல்லாமோ நோய் வருது கண் வலி காது வலி தலைவலி இத்தனை சேலஞ்சஸ் நடுவில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சிற்றறிவு நமக்கு இருப்பதோ சின்ன அறிவு இப்போ விவேகானந்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஸ்கேன் அறிவு என்பார்கள் அவர் வந்து ஒரு புத்தகத்தை ஒரு வாட்டி முதல் இருந்து இறுதி வரை படித்தார் என்றால் முழுவதையும் அவர் சொல்வார் இந்த ரோபோ எந்திரல கூட ரஜினி அப்படி புக்க இப்படி இப்படி பண்ணா உடனே என்ன கேட்டாலும் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி பேரறிவு இல்லை நமக்கு நமக்கு இருப்பதோ வந்து சிற்றறிவு அதனால் கற்பவை கற்க இருக்கிற கொஞ்ச காலத்துல உனக்கு எது ஏற்றதோ அதை நீ கற்க வேண்டும் என்கிறார் இது அழகா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இன்றைய கலாச்சாரம் வெட்டிங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிசப்ஷன்ல வந்து என்னன்னா பொஃபே சிஸ்டம் என்று ஒன்றை அஹ் அறிமுகம் படுத்திருக்கார் ரொம்ப நாளா அதுதான் வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் ரைட் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனுமான் வால் மாதிரி ஒரு எழுபது எண்பது ஐட்டம் அப்படியே வரிசைப்படுத்தி வச்சிருப்பார்கள் நம்ம பிளேட்டை பார்க்கிறோமோ இல்லையோ அடுத்தவன் பிளேட்டை கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஏதாவது விட்டு விட்டோமா என்று நாம் கேட்போம் எதுவரை சாப்பிட்டாய் நான் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா வரை போயிருக்கேன் ஐயோ அதுக்கப்புறம் தான் சார் ஸ்பெஷலான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அப்படிம்பாங்க அந்த பிளேட்டை பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லா ஐட்டமும் பிளேட்டில் வைத்து இப்போ சப்பாத்தியோ நானோ பாத்தீங்கன்னா நடு வீட்டுல கால் நீட்டி படுத்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பிளேட் ஃபுல்லா அப்படி இருக்கும் ரைத்தா 
குலோப் ஜாமுன் அந்த எல்லாம் வந்து கலந்துரும் இதுக்கு மேல பாப்பாடு பாத்தீங்கன்னா சரணாகதி அது எல்லாம் அப்பளம் அந்த சாலட் எல்லாம் வச்சு அது நமுத்து போயிடும் சாப்பிட்டாலும் தான் அந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவ்வளவு ஐட்டம் இருந்து எல்லாத்தையும் நம்மளால சாப்பிட முடியாது நமக்கு எது தேவையோ நமக்கு எது ஸ்பெஷலோ நமக்கு எது ஒத்து போகுமோ அதை தான் நாம் செலக்ட் பண்ணி சாப்பிடணும் அது மாதிரி சில நாள் பல்பு நீர் சிட்டுனால உனக்கு தேவையானதை கற்பாய் எப்படி நல்லாருடன் பல காலம் கற்பாய் அதாவது நீ மட்டும் படிக்காத சேர்ந்து படி நல்லாருடன் பல வாட்டி படி இளைஞர் ஜெயராஜ் ஐயாவோட குரு என்ன சொல்லுவார் என்றால் நீ கற்றாய் என்றால் இருபத்தி ஐந்து பர்சன்ட் தான் அது உன்னில் செல்லும் மற்றவர்களுடன் திருப்பி திருப்பி கற்றாய் என்றால் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் உள்ளே செல்லும் நீ மற்றவங்களுக்கு அதையே நீ கட்டிப்பா என்றால் எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் அப்ப கூட எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் தான் வந்து உன்னால் உணர முடியும் அதனால் நல்லாருடன் பல காலம் கற்பாய் என்றார் அப்புறம் கசடர கற்க கசடர என்றால் அதற்கு பரிமேலர் சொல்கிறார் ஐயமும் விபரீதமும் நீங்கி தெளிவாக கற்க ஐயம் என்றால் இதுவாக இருக்கலாம் அதுவாக இருக்கலாம் அப்படி படித்தால் அது ரொம்ப அது சரியில்லை இரண்டும் இரண்டும் நான்கா ஐந்தா அப்படின்னு அது அதுதான் ஐயம் இரண்டும் இரண்டும் ஆறு அப்படின்னு படித்தால் அது விபரீதம் அது வந்து பெரிய தப்பு அதை படித்து விட்டோம் என்றால் நம் துறையில் கண்டிப்பாக நாம் இது பண்ண முடியாது வெற்றி அடைய முடியாது அதனால் ஐயமும் விபரீதம் இன்றி தெளிவாக நீ என்ன கற்பையோ அதை உண்மை அறிந்து கல் நீ என்ன கற்றாயோ மற்றவங்க யாராவது கேட்டாங்கன்னா அது தெளிவாக நீ வந்து மற்றவர்கள் சொல்ல வேண்டும் அதனால தெளிவாக கற்க வேண்டும் அப்படின்னாரு அதற்கப்புறம் நிற்க அதற்கு தக கற்றால் மட்டும் போதாது அது என்னை கற்றாயோ அதை படி நீ வாழ்க்கையில் நிற்க வேண்டும் எப்படி இரண்டு பேர் தான் நிற்கிறார்கள் இல்லறத்தார் துறவரத்தார் இதுதான் நம் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் ரைட் இல்லத்தில் இருக்கிறது எப்படி நிற்க வேண்டும் கர்மங்களை செய்து கடமைகளை செய்து போகங்கள் உவா இன்பங்களை பண்ணி தக்காருக்கு தர்மம் செய்து இருக்க வேண்டும் நல்ல தகுந்தவர்களுக்கு தர்மம் செய்து இந்த அரணை காத்திருக்க வேண்டும் இல்லறத்தை காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் துறவருக்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மெய் உணர்ந்து அவா அறுத்து வழுவாமை அது மாதிரி நீங்கள் நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து நீ கற்றால் மட்டும் பத்தாது இது மாதிரி நிற்க வேண்டும் என்றும் அழகாக வள்ளுவரும் பரிமேலும் சொல்கிறார் அதனால் ஒரு தலைவன் இது தலைவன் அந்த பொருட்பாலில் வருகிறது ஒரு தலைவனுக்கு வந்து கல்வி அந்த அறிவு வந்து மிக அவசியம் என்று இந்த அருமையான குரலில் நாம் பார்ப்போம் அடுத்து நாம் பார்க்க இருக்கும் அதிகாரம் வந்து கேள்வி இது வந்து கல்வி கல்லாமை அதிகாரம் பின் வைக்கப்பட்டது கல்விக்கும் கேள்விக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் தன் அறிவை வைத்துக் கொண்டு ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது கல்வி மற்றவர்கள் அறிவை வைத்து ஒரு புது விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது கேள்வி இப்போ கல்வியினால் நாம் கற்று அது அது என்ன அறிவு பெறுவோம் என்று அதன் பயன்களை கல்வி அதிகாரத்தில் வைத்தார் கல்லாமையினால் என்னென்ன தீமைகள் ஏற்படும் அதனால் கல்வியின் அருமை என்ன அதை சொன்னார் பிறகு நீ கற்காவிட்டாலும் பரவாயில்ல கட்டிலாயினும் கேட்டல் நல்லது அப்படின்பாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் கேளு அப்படிங்கிறார் நீ கற்க முடியலையா அட்லீஸ்ட் கேளு மற்றவங்க படிச்சிருக்காங்க அதையாவது கேளு உனக்கு அறிவு வளரும் என்று அழகாக சொல்கிறார் ஸோ இப்போ இதுல என்ன குரல் அழகான குரல் செவிக்கு உணவில்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் என்று ஒரு அழகான குரலை சொல்கிறார் எதுக்காக கேட்கணும் ஒண்ணு வந்து நீ கற்களை கற்கவில்லை அதனால் கேட்டால் உங்க அறிவு வளர்ந்து இன்னொன்று நாம நான் தான் படிச்சேன் ஐயா நான் எதுக்கியா கேட்கணும்னா வலியுறுத்தல் கண்ணால் கேட்கப்பட வேண்டும் நீ படித்திருந்தாலும் அது வலியுறுத்தும் மே மேன்மைப்படும் திருக்குறை நாம் படித்திருந்தாலும் பரிமேலகரை கேட்கும் பொழுது அது இன்னும் பல பர்ஸ்பெக்ஷன் பல டெப்த் நமக்கு வருகிறது அதனால் கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும் செவிக்கு உணவில்லாத போது நமக்கு மூன்று பசி அறிவு பசி வயிற்று பசி காம பசி அதில் பெரும்பாலோர் வயிற்று பசிக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் செவிக்கு உணவாகிய அறிவு பசி அதை அதுக்கு தான் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் செவிக்கு உணவில்லாத போது சிறிது வைத்துக்கும் ஈயப்படும் இப்போ நீங்க ஒரு நல்ல சாரி சுவை மிகுதலாலும் திருப்பேத்தலாலும் அப்படிங்கிறார் ஒரு நல்ல ஒரு லஞ்ச் சாப்பிடுறீங்க ஒரு மோர்குழம்பு பருப்பு சுடி இல்ல பிசிபெல்லா பார்த்து ஒரு பிரியாணி அது அந்த இன்பம் வந்து அந்த வேலைக்கு மட்டும்தான் அது 
அடுத்த வேலைக்கு கண்டிப்பா நீங்க சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் ஆனா ஒரு நல்ல விஷயத்த நீங்க வந்து காதால கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல உலகத்துக்கே வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லா அது வந்து பயன்படும் அது பிற்பயத்தல் சுவை மிகுதி பிற்பயத்தல் ஏன் வந்து சிறிது என்றார் என்றால் அதை தேடுதல் துன்பம் நோயும் காமமும் மிகும் அப்படிங்கிறார் அது ஒரு ஒரு உணவை நீங்கள் சேகரிக்கணும் என்றால் அதுக்கு வேலை செய்ய வேண்டும் மெனக்கட வேண்டும் நோய் வரும் அது சாப்பிட்டால் பல்வேறு நோய் வரும் என்னென்ன நோய் வரும் என்று ஒரு சில நிலைமைகள் பார்த்திருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் காமம் மிகும் அதனால் வந்து சிறிது கொஞ்சமா சாப்பிடு அப்படிங்கிறார் எனக்கு பிடித்த இன்னொரு பெரிய அருமையான புலவர் ஔவையார் ஔவை வண்டர் வாட் யூ ஆர் அப்படி வியந்து நிற்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு நாளும் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய் இரு நாள் ஏல் என்றால் ஏழாய் ஒரு நாளும் என் நோவு நீ அறிவாய் இடிம்பை கூர் என் வயிறே உன்னுடன் வாழ்தல் அரிது அப்படிங்கிறாங்க சரி கிடைக்கல இன்னைக்கு சாப்பாடு ஒரு நாள் மட்டும் உற்று வயிறு கேக்குறியா இல்ல அந்த அந்த நேரம் ஆனா எனக்கு ஏதாவது குடு அப்படின்னு சொல்கிறாய் சரி ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம் நம்ம நிறைய கிடைக்கிறது ரெண்டு நாளைக்கு சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கோ ரெண்டு நாளைக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு கேக்குறியா அதுவும் இல்லை இரு நாள் ஏழு என்றாலும் ஏழாய் உன்னால நான் எவ்வளவு கஷ்டம் படுறேன் எவ்வளவு நோய் எவ்வளவு இது வருது இடும்பை துன்பம் தரும் என் வயிறே என் துன்பத்தை நீ அறிய மாட்டாய் உன்னுடன் வாழ்வதே அறிதுங்கிறார் சோ அதுதான் வந்து நோய் மிகம் காமம் மிகம் என்று அழகாக வள்ளுவர் திரு பருமேகரும் சொன்னார் சிறிது கேட்கணும் ஏன்னா சிறிது வயிற்றுக்கு இயப்படும் ஏன்னா நீங்க கேட்டு நேரம் இருந்தீங்கன்னா எத்தனை நேரம்னா கேட்கலாம் பட் ஒரு எட்டு மணி நேரம் கேட்கறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சோறு வரும் அந்த அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் வந்து நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா அப்பதான் திருப்பி இன்னொரு எட்டு மணி நேரம் கேட்க முடியும் திரு கேட்கலன்னு பொருட்டால் சிறிது அப்படின்னு பரிமேலக நூறு கூகுளி போடுறாரு அங்க சோ அதுதான் சொல்கிறார் சிறிது வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் இன்னொன்னு வந்து ஈயப்படும் அது பாருங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவனித்து பரிமேலக எழுதுகிறார் ஏன் ஈயப்படும் என்று போட்டார் இப்போ நம் உயர்வான ஒருவருக்கு ஒன்றை தருவோம் என்றால் அதை நாம் தந்தேன் என்று தான் சொல்ல முடியும் என் ஆசிரியருக்கு புத்தகம் தந்தேன் அப்படிதான் சொல்லணும் நமக்கு சரிசமமா இருப்பவருக்கு அளித்தேன் இல்ல கொடுத்தேன் என்றான் என் நண்பருக்கு விருந்து கொடுத்தேன் நம்மை விட யார் இல்லாதவர்களுக்கு கொஞ்சம் நிலைமை கம்மியா இருக்கிறதுக்கு தான் நாம் ஈந்தேன் என்று சொல்லுவோம் இப்போ செவிதான் வந்து அஹ் அறிவு பசி கேள்வி ஞானம் அதுதான் வந்து முக்கியம் ஆனால் வயிறு வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும் போது முக்கியம் இல்லை அது இழிவான பொருள் செவியை கம்பேர் பண்ணும் போது இழிவான பொருள் அதனால் வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் என்று அழகாக திருவள்ளுவர் போட்டிருக்கார் என்று ரொம்ப அழகா விளக்கிறார் பரிமேலழகர் அடுத்து நாம் பார்த்து இருக்கும் குரல் அறிவுடைமை கல்வி தங்கள் தான் கற்றது மூலம் பெற்றது அறிவு கல்வி மற்றவர்கள் அறிவை மூலம் நாம் அறிவு பெற்றோம் என்றால் அது கேள்வி அறிவுடைமை வந்து உண்மையான அறிவு அப்பதான் வந்து அது புல்ஃபில் ஆகும் அது அதுவும் நமக்கு அவசியம் அதனால் வந்து இது அறிவுடைமை அடுத்த அதிகாரமாக வைக்கிறார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப அருமையான குரல் அருமையான விளக்கம் பரிமையழகிறது எந்த பொருள் யார் யார் சொல்ல கேட்பினும் அது உண்மை பொருளை அறிந்து கொள் அதுதான் அதோட அர்த்தம் அதற்கு பரிமையழகர் இன்னும் நுட்பம் செய்கிறார் இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து மூன்று குணம் உண்டு மூன்று குணமும் மாறி மாறி வருவது இயல்பாய் உடையதால் என்னென்ன மூணு குணம் என்று பார்த்தால் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் சாத்விகம் வந்து உண்மை உயர்ந்த விஷயத்தை பண்ண என்னுவது தர்மகாரங்களை பண்ண என்னுவது பொறுமை சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் சாத்விகம் ராஜச குணம் வந்து முயற்சி புகழ் புகழை தேடி அடைகிறது கல்வி அதெல்லாம் வந்து அஹ் ராஜசம் தாமசம்ங்கிறது கோபம் அசுர குணம் தீமை நினைப்பது இந்த மூன்று குணமும் எல்லோருக்கும் மாறி மாறி வரும் அதனால் பரிமேலகர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இழிந்த பொருள் உயர்ந்தார் வாயினும் உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயினும் கெடுபொருள் நட்டார் வாயிலும் உறுதி பொருள் பகையர் வாயினும் வருவது இயல்புங்கிறார் ஏன்னா இந்த மூணு குணமும் மாறி மாறி வருது ஒரு உயர்ந்தவர் உயர்ந்த சிந்தனையே பேசுவர் அவர் வாயில் எப்பொழுதும் நல்லது மட்டும்தான் வரும் என்று நினைத்து விடாதே இந்த குணத்தின் காரணத்தினால் அவரும் தவறாக சிலவற்றை சொல்லக்கூடும் இப்ப நிறைய பிரபலங்கள் ஊழின் உச்சியிலே இருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு இரு வேளையில் ஒரு தப்பான இதை சொன்னதால் நிறைய கான்ட்ரவர்சியில் உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு 
தாமச குணம் மிகுதியா இருந்திருக்கு அதனால அப்படி சொல்லக்கூடாது சொல்லி அந்த இதுக்கு ஆளாகிறார்கள் அது மாதிரி இழிந்த உயர்ந்த பொருள் இழிந்தார் வாயிலும் இவன் கெட்டவன் தானே இவன் வாயில இருந்து என்னைக்குமே வந்து நல்லதே வராது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஏன்னா அப்ப அவனுக்கு வந்து சாத்துவிய குணம் வேலை செஞ்சா அவனும் நல்லது செய்யலாம் இப்ப மகாபாரதத்தில் ஆஹ் துரியோதன் வெளியே சென்றிருக்கிறார் பானுமதியும் கர்ணனும் ஒரு தாயம் இல்ல இந்த ஒரு கேம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு போர்ட் கேம் விளையாடி பானுமதி வந்து வாய் வாசலை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறாள் அவருக்கு எதிர்க்க கர்ணன் அமர்ந்திருக்கிறார் இப்போ அந்த காலத்து பண்பாடு என்னவென்றால் கணவன் வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்குள் வரும்போது மனைவி ஒரு மரியாதை காரணமாக எழுந்து நின்று வாங்க என்ன என்ன வேணும் என்று கேட்பாள் அப்படி துரியோதன் வரதை கர்ணன் நோக்கவில்லை இவ வரதை பார்த்துட்டு பானுமதி எழுந்து நின்னான் உடனே கர்ணன் வந்து நீ தூக்க போற அதனால பாதியில் கிளம்புகிறாய் என்று அதை இடுப்பை அந்த தெரியாமல் கைப்பட்டும் போது அந்த இருந்த மணிமேகலை அந்த மாலை தவந்து முத்துக்கள் எல்லாம் கீழே செதறி விழுந்து விடும் இப்பதான் கர்ணன் துரியோதனன் என்ட்ரி இந்த சுச்சுவேஷன் நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து என்ன சொன்னாலும் தப்பா போயிடும் சரி நான் ஒன்னும் நினைக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எவ்வளவு நாளா நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னுமே சொல்ல முடியாது அதற்கு துரியோதனன் என்ன சொல்றார் என்றால் சிந்திய முத்துக்களை எடுக்கவோ கோர்க்கவோ அப்படின்னு ஒரு உயர்ந்த பொருளை சொல்றார் எடுக்கிறது சரி சார் அது என்ன கோர்க்கிறது அது எதுக்கு என்றால் ஒரு மனிதன் மைண்ட் ஸ்டெடியா இருந்தா மன உறுதியோடு இருந்தால் தான் ஊசியில் நூலை கோர்க்க முடியும் இப்போ ஒரு கோவத்துல நீங்க போய் ஊசி நூலை கோர்க்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களால் சத்தியமா முடியாது நான் சாத்திய குணத்துடன் பொறுமையுடன் மன உறுதியுடன் தான் இதை பார்க்கிறேன் நீ எதுவும் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் என்று இன்டெரக்டாக சொல்கிறார் அதான் எப்பவுமே தீமை அசுர குணம் இருந்தாலும் ஈந்தார் வாயிலும் உயர்ந்த பொருள் வரும் நண்பர் வாயிலும் கெடுபொருள் வரும் நிறைய நண்பர்கள் நிறைய பிசினஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா வந்து நிறைய லாஸ் ஆறுதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஏமாத்திருப்பாங்க அந்த அந்த குணத்தினால் அதனால் வந்து ஏன் வாய் என்று சொன்னால் என்றால் வாய் வந்து பயிலாமை கண் வந்தது ஒரு 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 வழி வந்தது என்கிறார் பெருமை அழகர் இது எப்பவுமே நடக்காது ஒரு ஒரு வழி எப்பாவது ஒரு வாட்டி தான் வந்து உயர்ந்தவர்கள் ஈந்த பொருளை சொல்வார்கள் ஈந்தவர்கள் உயர்ந்த பொருளை சொல்வார்கள் அது அவங்க அவங்க வந்து பறிச்சு வரல அது வந்து அந்த குணத்தினால் வருகிறது மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னா நீ உண்மையான அறிவை நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொல்பவரை விட்டுவிட்டு சொல்லும் பொருளை வைத்து உண்மையான பொருளை எடுத்துக்கொண்டா என்றால் அதுதான் உண்மையான அறிவு மெய்ப்பொருள் என்று அப்படி எடுத்துக்கொள் என்று அழகாக திருவள்ளுவரும் பரிமழகரும் இந்த அறிவுடைமை பற்றி கூறுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு இரண்டு குரல் ஆஹ் அதுடன் நிறைவு செய்கிறேன் ஆஹ் அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது ஆஹ் காலம் அறிதல் வலியறிதல் பின்னாடி வந்து காலம் அறிதல் ஆஹ் அதிகாரம் வைத்தார் வலியறிதல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒருத்தனுடைய ஸ்கில்ஸ் ஒருத்தனுடைய திறமை எங்க இருக்குது என்று பத்தி சொல்வதுதான் வலியறிமை அதுக்கு அடுத்தது வந்து காலம் அறிதல் வந்து அதுக்கு ஏற்ற காலம் போர் புரியணும்னா கூட அந்த ஏத்த காலத்தில் போய் போர் புரிய வேண்டும் அந்த கால கரெக்டான டைம் டைம் பார்த்து எதுக்குமே டைம் வரணும்னு சொல்வார்கள் இல்லையா அதனால டைமை அறிவதுதான் வந்து ஒரு லீடரோட கடமை அதனால் அதை பத்தி காலம் அறிதலில் அழகாக வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பகல் வெல்லும் பூகையை காகை இகல் வெல்லும் வேந்தருக்கு வேண்டும் பொழுது இப்போ பூகை என்றால் ஆந்தை இப்போ ஆந்தை வந்து காகையை விட பலசாலி ஆனால் இந்த காகை வந்து அதை போரிட்டு வெல்ல வேண்டும் என்றால் பகல் பொழுதில் அது போய் போரிட்டதுனா கண்டிப்பா பலம் இல்லாட்டாலும் அந்த காலம் அறிந்து பண்றதுனால் கண்டிப்பா காக்கை தான் ஜெயிக்கும் அதுதான் பகல் வெல்லும் கூகையை காகை இதுவும் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஓமை அகர முதல் எடுத்தெல்லாம் அது மாதிரி வந்து வேந்தன் இகழ் வெல்ல வேந்தனுக்கு வேண்டும் பொழுதுங்கிறார் இதே வந்து காலமேக புலவர் ஆசு கவி யார் ஆசு கவி என்றால் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை அவட்ட சொன்னீர்கள் என்றால் அடுத்த நிமிஷத்திலேயே அவங்க வந்து கவியா பாடணும் அந்த திறமை அதெல்லாம் நம்ம பெரும் சொத்து கொடுத்த பொருளில் தொடுத்த இன்பத்தில் அடுத்த பொழுதில் பாடுவதே ஆசு கவி அவ்வளவு அழகா வந்து திறமை உள்ளவர் காலமேக புலவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் கா என்கிற ஒரு வரிசையை வைத்து ஒரு அழகான கவிதையை கொடுத்துள்ளார் காகை காகா கூகை கூகை காகா காக்கை கோக்கு கூ காகைக்கு கொக்கொக்க கை கைக்கு காக்கைக்கு கை கை காகா அப்படின்னு ஒரு கா வரிசையை வைத்து அருமையான கவிதை பகலிலே கூகை காகை வெல்லும் இரவிலே கூகை காகை வெல்லும் 
அது மாதிரி ஒரு வேந்தன் தன் நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் பகலிலே காகம் போலவும் இரவிலே பூகை போலவும் இருந்து காக்க வேண்டும் எப்படி காக்க வேண்டும் காலம் அறிந்து கொக் கொக்க ஓடமினோட உரிமை வர வாடி நிற்குமாம் கொக்கு அந்த கொக்கை போன்று உகுந்த காலம் நேற்று அவன் காக்காவிட்டால் அந்த பூமியையும் மக்களையும் அவனுக்கு காக்க கையால காக்காம காக்காமல் போய்விடும் என்று அழகாக ஒரு இதை சொல்கிறார் இந்த வள்ளுவர் சொன்ன அந்த கருத்தையே அவரும் சொல்கிறார் ரொம்ப அருமையான பாடல் இது வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்றார் என்றால் காலம் காலம் இல்லா வழி வழியினால் பயனில்லை அப்படிங்கிறார் பரிமேலகர் இப்போ ஒரு ஸ்கில்ஸ் மட்டும் இருந்து வந்து ஒரு யூஸும் கிடையாது அதுக்கு ஏற்ற காலம் அவகாசம் வேண்டும் இப்போ நம்ம எல்லாம் வீடு கட்டியிருக்கோம் அந்த அந்த ரூஃப் போடுவாங்க எல்லாம் பயங்கர ஸ்கில்டு ஒரு நாலு மணி நேரத்துல ரூஃப போட்டுருவாங்க ஸ்கில் இருந்து ஒரு மழை காலத்துல அன்னைக்கு அது போட்டோம்னா அந்த ரூஃப் வந்து ஸ்ட்ராங்காவே இருக்காது அதுக்கு அந்த டைம் பார்த்து அந்த காலம் அறிந்து அந்த ஸ்கில்ஸ் இருந்து அந்த காலம் அறியலன்னா அந்த ஸ்கில்ஸ்னால வேஸ்ட் அப்படின்னு பரிமாறிக்க சொல்கிறார் இப்போ விராட் கோலி கிரிக்கெட் நம்ம அம்மாவும் சொன்னார் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அவரை போயிட்டு அவருக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இருபது ரன் இருபது பாலில் போய் செஞ்சுரி அடி என்றால் அவரால் முடியாது அதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் காலம் அறிந்து அவர் இறங்கினால் தான் ஜெயிக்க முடியும் அதனால் வழியினால் மட்டும் பயனில்லை காலம் அறிந்து செய்ய வேண்டும் அப்புறம் வந்து அழகாக சொல்கிறார் இகழ் வெல்லும் வேந்தருக்கு வேண்டும் பொழுது அந்த காலத்துல வந்து மன்னர்கள் வந்து பக்கத்து நாட்டுல போய் போர் தொடுப்பாங்க அப்போ வந்து என்ன வேணும் என்றால் வெண்மையும் குளிர்மையும் தம்முள் ஒத்து நோய் வராது தண்ணீரும் உணவும் உடைதாய் தானை வருந்தாது போக போர் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா அக்ளமேட்டைசேஷன் வாங்க ஒரு நாட்டுக்கு போறீங்கன்னா அந்த நாட்டின் சூழல் இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியா போனோம்னா குளிர் குளிர்ச்சியா இருக்கும் ஐயோ கனடா போனா குளிர்ச்சியா இருக்கும் ஆனா நமக்கு வந்து நம்ம டீம் நம்ம ரிசோர்சஸ் வந்து அது அந்த சூழலுக்கு பழகத்துக்கே கொஞ்ச நாள் ஆகும் அப்போ போய் நீ போர் புரிந்தால் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து போர்த்து விடுவோம் அதனால் அந்த காலம் அறிந்து நீ போர் தொடுக்க வேண்டும் இலங்கை ஜெயராஜா அழகாக சொல்லுவார் ஹிட்லர் வந்து ரஷ்யாட்ட தோத்ததுக்கு காரணம் வந்து அவர் திருக்குறளையும் பரிமேலழகரையும் திருவள்ளுவரையும் படிக்காமல் போனதால் தான் அது பனி காலத்தில் போய் போர் புரிந்தார் அது காலம் அறிந்து புரிந்தால் அவர் ஜெயிச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்கு என்று வெடிக்கையாக சொல்லுவார் அது மாதிரி போற டீம் வந்து அந்த போர்ல தான் அவங்க போக்கஸ் இருக்கணும் அவங்களுக்கு உணவு இருக்கா நீர் இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க எதுவுமே யோசிக்கக்கூடாது அது எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி காலம் அறிந்து நீ போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதை ப்ரிப்பேர்னஸ் பத்தி தான் சொல்கிறார் காலம் அறிதல் அதை அதை அழகாக சொல்லியுள்ளார் கடைசியாக நாம் பார்க்க இருக்கும் அதிகாரம் மருந்து இன்னைக்கு தேவைப்படுகிற ஒரு முக்கியமான அதிகாரம் அதை பற்றி ஒரு செய்திகள் செய்து நிறைவு செய்கிறேன் மருந்து அதற்கும் வந்து இரண்டு அர்த்தம் மருந்து மாத்திரைனாலும் மருந்து மருத்துவம் என்றாலும் மருந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டும் மெடிசன் தான் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த மருந்து என்றால் இந்த மருத்துவ துறையை அதை நாம் அப்படி அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும் பத்து குரல் இன்னைக்கு வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம நிறைய மெத்தடாலஜியே வந்து அவுட் டேட் ஆகுது புதிய புதிய ஸ்கில்ஸ் புதிய புதிய டெக்னாலஜி எல்லாம் நிறைய வருது பேசிக் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க நிறைய வருது ரைட் ஆனா இன்றைய டாக்டர்ஸும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்னே திருவள்ளுவர் மருந்தினை மருத்துவத்துறை பற்றி எழுதி வைத்த அந்த பத்து குரலை பார்த்து வேந்து நிற்கிறார்கள் அது காலத்தினால் அழியாத ஒன்று ஸோ அது என்னவென்றால் முதல் குரலில் நோய் வருவதற்கு காரணம் என்ன அதை அழகாக சொல்கிறார் அந்த நோய் வந்துவிட்டால் மருந்தே வேண்டாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு குரல் சொல்கிறார் அப்புறம் டயட் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா இதை சாப்பிட வேண்டும் இதை சாப்பிடக்கூடாது இப்படி சாப்பிட வேண்டும் அதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு டாக்டர் போனீங்கன்னா காலையில ஒண்ணு சாப்பிட்ட அப்புறம் இது இப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதை வந்து ஆறு குரலில் அழகாக சொல்லியுள்ளார் ஒன்பதாவது குரல் அந்த பேஷண்டை ட்ரீட் பண்ற டாக்டர் வந்து அவரோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்படி வந்து அந்த நோயை கண்டுபிடிச்சு தீர்க்கணும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றார் கடைசியா வந்து என்னதான் அட்வான்ஸ் ஆனாலும் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லயே வந்து நாலே நாலு பார்ட்ஸ் தான் ஒன்னு மருத்துவர் இன்னொன்னு பேஷண்ட் ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா வேணும் மூணாவது இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மருந்து மெடிசன்ஸ் மருதை நான்காவது வந்து சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் செவிலியர் கம்பவுண்டர் அவங்க எல்லாம் தான் வந்து இந்த நாலு தான் என்ன வைத்தாலும் இந்த நாளில் அடங்கும் இந்த நாளுக்கும் நாலு தன்மை இருக்கு அதையும் வந்து பரிமேலகர் விளக்கியுள்ளார் ஸோ ஒரு இந்த மருந்து மருத்துவத்தின் அதிகாரத்தையே ஒரு பத்து குரலில் காலத்தில் அழியாத ஒரு அதிகாரமாக கொடுத்துள்ளார் அது அது படிக்கவே ஒரு ஒரு பத்து நாள் ஆகும் அவ்வளோ அழகான விஷயம் 
அதில் முக்கியமான செய்தியை மட்டும் நான் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நோய் ஏன் வருகிறது மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வலிமுதலா எண்ணிய மூன்று அப்படிங்கிறாங்க நூலோர் என்றால் இந்த அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதும்போது ஆயுர்வேதம் ஆயுர்வேதம் தான் வந்து அப்போ ரொம்ப பிரசித்தமானது அது மூன்று என்ன மூன்று அது பஞ்சபூதங்களில் மூன்று வாயு காற்று நீர் அதுதான் வந்து வாதம் பித்தம் சிலேத்தமம் இல்லைனா வந்து கபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாயுனா காற்று பித்தம்னா அக்னி நெருப்பு ஹீட் ஆயிடுச்சு பாடி நீர்னா வந்து கோல்ட் ஆயிடுச்சுன்னு இந்த என்னவென்றா இந்த மூணும் வந்து இயங்குற பொருள் ஆதாயமும் பூமியும் வந்து இந்த மூணும் இயங்கி கொண்டே இருக்கும் இந்த மூணும் ஒரு பேலன்ஸ்ட் லெவல்ல ஒரு சமநிலையில நம்ம எல்லாரோட உடம்பிலும் இருக்கு அந்த பேலன்ஸ் குறையதுனாலதான் வந்து நோய் வருகிறது அப்படின்னு அழகா சொல்கிறார் இப்போ அது அது கரெக்டான ப்ரொபோஷன்ல இருக்கணும் இப்போ காற்று அதிகமாகிட்டால் அந்த நெருப்பு வந்து இன்னும் இன்டென்ஸா வந்து வீரியமோடு நிறைய தோன்றும் அதனால வந்து உங்க ஹீட் ஹீட் ஆயிடும் உடம்பு இல்ல நீர் அதிகமாக விட்டால் நெருப்பு கம்மியாயிடும் அப்ப கோல்டு நிறையா இருக்கும் இந்த மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் தான் வந்து அதுதான் இம்யூன் பாடி அப்படின்பாங்க சமநிலையில் இருக்கிறது அந்த மூன்றும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டீரானால் எந்தவித நோயும் வந்து வர வாய்ப்பே இல்லை என்ன சார் சொல்றீங்க நீங்க பேண்டமிக் உலகத்தையே போட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதுலயும் பார்த்தீர்கள் என்றால் சில பேருக்கு வருகிறது அதே வீட்டில் இருப்பவருக்கு சில பேருக்கு வருவதில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இந்த மூன்றும் வந்து சமநிலையில் உண்டு இது டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுனாலதான் வந்து நோய் வருகிறது சரி இது எதுனால டிஸ்டர்ப் ஆகிறது அழகாக சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் சொன்னதை சொல்கிறார் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் ஜாஸ்தியானாலும் சரி கம்மியானாலும் சரி நோய் வரும்பா எது மிகினும் எது குறையினும் அது பரிமேல என்ன சொல்கிறார் என்றால் ரெண்டு விஷயம் கம்பேட்டபிளா இருக்கணும் சார் ஒன்னு வந்து ஃபுட்டு உணவு ஒத்துதல் இன்னொன்னு வந்து செயல் ஆக்ஷன் ரெண்டும் ஒத்துப்போம் இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த மூணு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா நோய் வரும் இந்த உணவு எப்படின்னா சுவை வீரியம் அளவு மிகினும் குறையினும் இப்போ நீங்க வந்து அளவு கரெக்டா சாப்பிடணும் ஜாஸ்தியா சாப்பிட்டாலும் நோய் வரும் கம்மியா சாப்பிட்டாலும் நோய் வரும் கயத்துக்கு சாப்பிடுகள் என்று நம்ம அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அந்த பேலன்ஸ்டா சாப்பிடணும் நீங்க ஒரே ஸ்வீட்டா அடிச்சோம் இல்ல ஒரே ஐஸ்கிரீம் தயிர் அடிச்சோம்னா கோல்டு பிடிக்கும் சோ அந்த வீரியம் அந்த சுவை எல்லாமே ஒத்து போனோம் அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா செயல் ஒத்து போனோம் மனம் மெய் மொழி மூன்றும் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் என்கிறார் மைண்டு மனம் வந்து இப்ப டாக்டர்ஸும் சொல்லுவாங்க கோவிட் கூட நீங்க பயப்பட வேணாம் சார் நீங்க மனசை தைரியமா வச்சுக்கோங்க அது மனசுனால வர பயம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி எண்ணங்கள் வந்து நம்மளோட எண்ணங்கள் எப்படின்னா வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லே இருக்காது இப்போ அழகா சொல்லுவார்கள் நம்ம நிறுத்தினா நிறுத்தணும் நம்ம இயங்குனா இயங்கணும் அதுதான் மனசு ஒரு நீங்க பல்பு போட்டீங்கன்னா ஆன் பண்ணோடனே பல்பு எரியும் அதை ஆஃப் பண்ணோடனே அது அணைஞ்சிரும் ஆனா ஃபேனை போட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஆஃப் பண்ணாலும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி மனசு இருக்கக்கூடாது பல்பு மாதிரி தெளிவா இருக்கணும் அதான் அதை வச்சுக்கோங்கிறாங்க அடுத்தது பேச்சு ரொம்ப பேசினாலும் நோய் வரும் பேசவே இல்லை என்றாலும் நோய் வரும் அதான் ஒரு துக்கம் போது சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு நீங்க பேசி உள்ளத்தை இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டிடுங்கம்பாங்க ஏன்னா பேசாம இருந்தாலும் அது உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதுவும் நோய் செய்யும் அடுத்தது செயல் உழைப்பார்கள் சில பேர் எல்லாம் காலையில ஆறு மணியில இருந்து நைட் பதினோரு மணி வரைக்கும் உழைப்பார்கள் அப்படி உழைத்தாலும் வந்து இந்த பேலன்ஸ் மூணுக்கும் பேலன்ஸ் கெட்டு போகும் சில பேர் உழைக்கவே மாட்டார்கள் சும்மா இருந்தாலும் வந்து நோய் வரும் இப்போ ஒரு ஸ்கூட்டரையோ ஒரு காரையோ நம்ம பத்து நாள் ஸ்டார்டே பண்ணாம வைத்துவிட்டோம் என்றால் சும்மா விட்டுவிட்டோம் என்றால் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஸ்டார்ட் ஆகாது ஒரு இயந்திரத்துக்கே அப்படி என்றால் நம் இயங்குற ஒரு நம்ம எல்லாம் எந்த நிலைமை அதனால அதுவும் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் சோ அதுதான் அழகா சொல்கிறார் யாக்கை யாக்கை என்றால் உடம்பு யாக்கைக்கு நோய் மூ வகைப்படும் அதான் அந்த வாதம் பித்தம் கபம் அதற்கு காரணம் இரு வகைப்படும் அது வந்து உணவும் செயல்களும் அது மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் சரி இந்த நோய் வந்து மருந்தே வேணாம் சார் எவ்வளவு மருந்து சார் சாப்பிடுது ஒரு நாள் இருபது மருந்து முப்பது மருந்து தான் முடியல சார் அதுக்கு என்ன சொல்றாரு என்றா சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் ஃபாலோ பண்ண போதும் மருந்தனா வேண்டாமாம் யாத்தைக்கு அருந்தியது அற்றியது போற்றி உனின் ஜீரணம் ஆயிடுச்சுன்னு நீ தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலையை சாப்பிடு அப்படின்னா உனக்கு மருந்தே வேண்டாம் 
சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த ஹேபிட் வந்து நம்ம மக்களுக்கு நம்ம வந்து உண்டு பண்ண வேணும் சரி அது ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு எப்படி தெரியும் இது லாஸ்ட் செய்தி இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன் நாலு விஷயத்த சொல்கிறார் பரிமழகர் நொய்மை அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த பசி வந்துட்டா வந்து ஒரு எச்சில் ஊறும் உங்களை அறியாமலே நீங்க அனுபவித்து இருப்பீர்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏப்பம் வரும் அது எப்படி என்றால் எந்தவித வாசி இல்லாமல் தூய்மையான ஏப்பம் ஒரு காற்று வெளில வரும் அப்படி என்றால் உங்கள் வயிறு ரெடியா இருக்குது என்ற அர்த்தம் அப்புறம் எல்லா புலன்களும் இயங்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் கை ஆடும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அதெல்லாம் அனுபவிச்சிருப்பீர்கள் அதுக்கப்புறம் வசிக்கும் இந்த நாலு அறிகுறியும் வந்த அப்புறம் சாப்பிடு அப்படின்னா இந்த மூணும் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு மருந்தே வேண்டாம் அதேதான் அவை யாரும் பசித்து புசி என்று இரு இரு வார்த்தையில் சொன்னார் இது மாதிரி நாம் பின்பற்றினோம் என்றால் ஓரளவு அடுத்த சமுதாயத்தை நாம் ஆரோக்கியமாக வயசுல நடத்தக்கூடும் இத்தனை நேரம் பொறுமையாக கேட்ட அன்பு உள்ளங்களுக்கு என் நன்றி திருக்குறள் இளம் பருவத்திலே மாணவர் பருவத்திலே எல்லாரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும் பரிமேநகரை படிக்க வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் எப்பவாவது படித்து தயவு செய்து அஹ் அதுபடி வாழ்ந்தால் நம் உலகத்தில் நம் நாட்டில் அறம் நிச்சயமாக நிற்கும் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க வள்ளுவம் வாழ்க பரிமேநகர் புழல் ரொம்ப நன்றி ராதே கிருஷ்ணா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் ஒன்னு பத்து பத்து குரல் வச்சிருக்கா அதெல்லாம் முக்கா மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரத்துல தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸ்கூல்ல படிக்கிற இடத்துல எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுங்கிற ஒரே ஆப்ஜெக்டிவ் தான் மனப்பாடம் பண்ணி புரிஞ்சுதோ புரியலோ இதோ பண்ணி அங்க கட்டிட்டு உதவ வேண்டியது அவ்வளவுதான் So, in the IIT, we will take a long time to take a long time. In the TV serial, we will have a typical serial. We will have to disturb you. You will come over and explain to us. This is not possible for us. We are, in the, we are playing the fourth innings, not in the second innings. So, we will have to tell you the story. We will have to tell you the story. We will request you to come more often and then explain to us. Okay, ladies and gentlemen, it is an open session now. Can we unmute and go ahead? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ஹரீஷ் ரொம்ப நன்னா பண்ணின அழுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல் கடலை துளைத்து கடுகை துளைத்து ஏழு கடலை புரட்டி குறுக தரித்த குரல் ஒரு கடுகு ஒரு அணுவுல எவ்வளவு இருக்குமோ அத்தனையும் அடக்கிடுறார் அந்த குருவள்ளுவர் அந்த இதுல இந்த இந்த அபூர்வ ராகங்கள் சினிமால கமலஹாசனுக்கு கிரேசி மோகன் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் வச்சிருப்பார் திருக்குறள் கூட தான் ஒன்னே முக்கால் அடி அதுல எவ்வளவு தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப நன்னா இருக்கும் அது அப்புறம் தமிழக அரசு பேருந்து எல்லாத்துலயும் திருக்குறள் எழுதியிருக்கும் எங்க அப்பா ஓம் முருகா அதை திருக்குறளை படிச்சுட்டு ஆத்துல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவா இன்னைக்கு பஸ்ல எந்த குரல் எழுதிருந்ததுன்னு மதுரை எழுதாங்க இருந்தப்போ சோ அப்படி அட்லீஸ்ட் அதை பஸ்ல போற பத்து நிமிஷத்துல திருக்குறளை படிச்சு ஒரு திருக்குறள் ஒருத்தரோட மனசுல பதியறதுன்னா அது பெரிய விஷயம் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அருங்குரலும் பாயிரத்தினோடு பகர்ந்த பின் ஓயிருத்தர் நூ வாய் கேட்க நூல் உளவோ வேற எதையும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்லாம் அந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்துல அறம் பொருள் இன்பம் வீடு எல்லாத்தையும் அடைக்கிற அதனால அந்த திருக்குறளை இவ்வளவு ஷார்ட் டைம்ல இவ்வளவு அழகா சொன்ன ரொம்ப சந்தோஷம் ஆல் த பெஸ்ட் வாழ்க வளமுடன் அப்படியே கட்டி போட்டுட்ட சேரோட எங்களெல்லாம் காட் பிளஸ் ஹலோ நமஸ்காரம் ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பத்து குரல் எடுத்துட்டு சொன்னது உங்களுடைய நாலேஜை காட்டுறது அப்புறம் பரிமேலழகர் அப்படிங்கறத வந்து நிறைய திருக்குறள் படிக்கிறச்சே பரிமேலழகர் உரை அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஆனா நாங்க நிறைய படிச்சது சுப்பு சொன்ன மாதிரி பாசாரத்துக்காக கோனார் உரையை தான் நிறைய படிச்சிருக்கோம் பரிமேலழகர் இவ்வளவு ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்காரு அது நீங்க இவ்வளவு சின்ன வயசுல இவ்வளவு தூரம் நீங்க எடுத்து சொன்னது பரிமேலகர்ல ஆரம்பிச்சு ஔவையா காலமேக புலவர் மகாபாரதத்துல கருணன் துரியோதனன் பாரதியார் கிருபானந்த வாரியார் சைத்தன் உபனிஷத்து விராட் கோலி ஹிட்லர் அப்படின்னு நிறைய பேரை நீங்க கொண்டு வந்து அத ரொம்ப சூப்பரா கம்பேர் பண்ணி சொன்னது Really wonderful. Really, we all had a very, very wonderful time. That's uh, why I have a lot of information. Very recently, 
வெர்ஜீனியால கவுன்சிலர் டேன் ஹெல்மர் அப்படிங்கிற ஒரு ட்விட்டர் பேஜில் போட்டிருக்கார் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வள்ளுவர் வே அப்படின்னு ஒரு தெருவுக்கு பேர் வச்சிருக்கா அது இங்கிலீஷ்ல வள்ளுவர் வே தமிழ்ல திரு வள்ளுவர் தெரு அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கா அண்ட் இட் இஸ் எ வெரி வெரி ப்ரௌட் மொமெண்ட் ஃபார் ஆல் த இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலி தமிழியன்ஸ் ஏன்னா நம்ம தனியா நம்மள எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து மூணு காலத்துக்கும் எல்லாருக்குமே பொதுவானது அப்படிங்கறதுனா இட்ஸ் அ ப்ரௌட் மொமெண்ட் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதோட ஐ திங்க் உங்க அம்மா பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா உங்க உங்க பின்னாடி உட்கார்ந்து இருந்து உங்க அம்மா தானே ஓகே அதற்கு ஒன்னு சொல்லணும் ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு உங்க அம்மா முகத்தை பாக்கறச்சு எல்லாம் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் பையன் தன் குழந்தை இவ்வளவு அழகா பேசுறான் அப்படிங்கறத கேட்ட போது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அவா ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தா Thank you so much. I really enjoyed your speech. Thank you. Amma, tell me. Tell me, please. You are so happy to talk to me. I am so happy to talk to you. 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 அந்த எல்லாரும் அதை பயன்படுற பத்தி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது வந்து அவன் சொந்த முயற்சியால வந்ததுதான் அவனாவே மாமி நான் ஒரு நாள் ஆசைப்பட்டு பேசுறேன் மாமி திருக்குழுவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நீங்க எல்லாமும் வாய்ப்பு கொடுத்து இவ்வளவு தூரம் அழகா பேசினதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி இளைய தலை தலைமுறையை நீங்க எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி அவன் நிறைய நமக்கு கருத்து சொல்லணும் சொல்ற மாதிரி நம்ம நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கோம் படிக்கிறோம் கேட்கறதுக்கு நம்மளும் பாகியம் பண்ணிருக்கணும் நன்றி ஆளுங்கும் பல்லு குருதி நாலு ரெண்டும் சொல்லு குருதின்னு சொல்லு அது மாதிரி அந்த திருவள்ளுவர் நம்ம வந்து அப்பயே ஸ்கூல் டேஸ்லயே படிச்சிருக்கோம் அது வந்து சுப்பு சொல்ற மாதிரி நம்ம என்ஜாய் பண்ணி படிக்கல அது ஏதோ படிக்கணுமே படிச்சோம் மார்க் வாங்கணுமே வாங்கினோம் ஆனா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஐ ஆல்சோ டெவலப்ட் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இது இது மாதிரி இதுல எல்லாம் இன்னைக்கு சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐ ரியலி என்ஜாய் ஐ அட்மயர் யுவர் நாலேஜ் தேங்க்யூ சுப்பலட்சுமி மேடம் பிளீஸ் கோ ஹேர் சுப்பலட்சுமி மேடம் ஆசைப்படுறேன் <laughs> எங்க ஸ்கூல்ல நாங்க படிக்கிறச்சே வந்து ஒரு காம்படிஷன் வந்தது வந்து என்னன்னாக்கா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அப்ப வந்து போக்குவரத்து வாரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு போக்குவரத்துக்கு எல்லாருக்கும் அறிவுரை சொல்றதுக்காக எல்லாரும் என்னென்ன பண்ணணும் சொல்றதுக்காக அதை பத்தி வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும்னு வந்தது எல்லா ஸ்கூலுக்கும் சர்க்கிள் வந்தது எங்க ஸ்கூல்ல வந்து பர்டிகுலர் திருக்குறள் இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட்ங்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இது என்கரேஜ் பண்ண அதாவது பண்ணுங்க வந்து சோ நாங்க வந்து போக்குவரத்து வாரத்துக்கு திருக்குறள்ல பண்ணோம் நாங்க அந்த திருக்குறளுக்கு வந்து டைட்டில் வந்து தெருக்குறள் வச்சோம் திருக்குறள் தெருக்குறள் வச்சோம் அதுல அஞ்சு வந்து அஞ்சு அஞ்சு திருக்குறள் பண்ணோம் அஞ்சு தூ பிரைஸ் வந்தது பட் இந்த ரெண்டு தான் ஞாபகம் இருக்கு மறந்து போச்சு அறுபது வருஷம் ஆச்சு மறந்து போச்சு அந்த ரெண்டு என்ன சொல்லலாம் சொல்லிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் என்ன இருக்கும் கேட்டா அப்போ டிராபிக் வீக்குங்கிறதுனால ஒரு புறம் நீங்கி மறுபுறம் செல்வோர் இருபுறம் பார்த்தல் நன்றி 
இந்த ரோடு கிராஸ் பண்றச்சே டிராபிக்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் ஒரு புறம் நீங்கி மறுபுறம் செல்வோர் இருபுறம் பார்த்தல் நன்றி அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் அது திருக்குறள் நாட் திருக்குறள் ரெண்டாவது வந்து அந்த காலத்துல என்ன சைக்கிள் ஸ்கூட்டர் ரெண்டு தான் ரோட்ல கார்ல ரொம்ப கம்மி ஸ்கூட்டர்ல டபுள்ஸ் போலாம் சைக்கிள் டபுள்ஸ் கூட போக முடியாது போலீஸ்காரன் உடனே பிடிச்சி பெனால்டி போட்டுருவான் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபா பெனால்டி போடுவான் ஸோ நாங்க யூஸ்வலா டபுள்ஸ்ல நாங்க ஸ்கூல் ஸ்கூல் பசங்க அப்பெல்லாம் டபுள்ஸ் சைக்கிள் ட்ரிபிள்ஸ் கூட போகும் போயிட்டு கீழே விழுந்து அடிபட்டு எல்லாம் ஆயிருக்கு அதை வச்சு ஒரு தெருக்குறல் பண்ணும் ஒருவர் அல்லது இருவர் செல்ல வாகனம் அதில் மூவர் சென்றால் வரும் வினை இந்த மாதிரி இன்னும் மூணு இருக்கிறது மூணு ஞாபகம் வர மாட்டேங்கிறது டைம் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜ் கேச்சிங் அப் ஸோ ஐ தாட் ஐ ஷேர் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் தேங்க் யூ நல்ல ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து இவ்வளவு ஆர்வம் எடுத்துட்டு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நல்லா கம்பேர் பண்ணி சொன்னார் அந்த கம்ப பாரதி அவருடைய பேச்செல்லாம் கேட்டிருக்கேங்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பல பேருக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாது அவர் பேச்செல்லாம் நீங்க கேட்டிருக்கேங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இப்ப வந்து ரெண்டு குரல் நான் சொல்றதுக்கு பிரியப்படுறேன் இப்ப அந்த பஸ்ல எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்ததுன்னு சொன்னா பஸ்ல ஒரு குரல் பெரும்பாலும் நிறைய பஸ்ல அதை எழுதியிருக்கேன் பீலி பெய் சாகாடும் அச்சிரும் அப்பண்டும் சால மிகுத்து பெயின் அப்படின்னு பீலி பெய் அப்படிங்கிறது மயிர் பீலி அது மயிர் பீலி பஞ்சு மாதிரி ரொம்ப வெயிட் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால வண்டியில நிறைய ஏத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வண்டி அச்சு முறிஞ்சு போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அதை வந்து ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிறத அந்த காலத்திலேயே ஓவர் லோடிங் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த பஸ்ல எழுதி வச்சிருப்பா பஸ்ல எழுதி வச்சிருக்கோம் அது மாதிரி குரல் வந்து எக்காலத்துக்கும் ஒரு பொருந்தும் அப்படிங்கிற பரிமேல அழகரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப அவ சொன்ன ஒரு குரல் ஈன்ற பொழுதிலும் தன் மகனை சான்றோனை கேட்டு ஆமா தன் மகனை சான்றோன கேட்ட தாய் பெரிது வக்கும் தா சான்றோனை கேட்ட தாய் அப்படின்னு பரிமேல அழகர் சில இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் ரீச் அந்த எப்பவுமே எழுதுறவன் ஏட்ட கெடுத்தான் படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான்னு சொல்லுவான் இந்த மாதிரி பரிமேலர்கள் சில இடத்துல எல்லாம் ஓவர் ரீச் பண்ணிருக்காருங்கிறதுக்கு இந்த குரல்ல ஓவர் ரீச் பண்ணிருக்காரு என்ன சொல்றிருக்காருன்னா அம்மா வந்து படிப்பறிவு இல்லாதவ அவளுக்கு யாராவது மத்தவ வந்து சொன்னாதான் அவ பையன் வந்து சான்றோன்னு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு போட்டு விட்டாரு ஒரு மாட்டு இது வந்து அது அடுத்த அப்படி இன்னொரு குரல் சொன்னா அப்பா அம்மா அந்த அம்மா சொன்னா அவங்க முதல் சொன்னா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த குரலை எடுத்துக்கல இந்த குரலுக்கு மட்டும் தனியா எழுதும் போது படிப்பு அறிவு தனக்காகவே படிப்பறிவு இல்லை யாராவது இவன் சான்றோன்னு கருத அவன் சான்றோர்கள் தெரிஞ்சு கொண்டு வந்து சொன்னாதான் அம்மாவுக்கு தெரியும் அப்பதான் சந்தோஷப்படுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் இது சாதாரணமா உங்க பிள்ளை நல்ல பிள்ளைம்மா ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கான் ரொம்ப உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொன்னா எல்லா அம்மாவுக்கும் படிச்சாம்மா படிக்காதம்மா எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படி எல்லாம் ஒன்னு ரெண்டு ஓவர் ரீச்சும் பண்ணிருக்க நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்த்து படிக்கும் போது என்ன எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றது அதனாலதான் இன்னும் பல விளக்கங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனா அவர் தான் பெஸ்ட்ங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது பரிமையாளர்கள் தான் பெஸ்ட் அவர் தான் வந்து இலக்கண இலக்கியங்களோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி நல்லா சொல்றேன் இருந்தாலும் சில இடங்கள் எப்படி எல்லாம் ஓவர் ரீச் பண்ணிருக்காருங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் உங்களுடைய முயற்சி ரொம்ப நல்லா முயற்சி நீங்க நிறைய இது போல நீங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் Thank Thank you. you Thank you. Ganesh, please go on. Good evening to all. Thank you very much, Mr. for opportunity to Harish. Just to inform the viewers, Harish uh, lost his father at a tender age of 16 years. He was born in 1977. He lost his father in 1993. But in spite of the initial setback, at that time, his elder sister was also 18 years or so. He was completed his MCA, overcome all these obstacles, then went into the software world, got married to his own choice, Kavita, because he is writing a lot of Kavitais, that time onwards. He did a wonderful job, very well-spoken Harish. So normally the appreciation should also be in the form of a Kural. We, like his father, as Nirmala Mami during introduction said, He is very expert in making puns with words and all that. Acquired these qualities from his father. If his father had been there, this choral says that, Tandai mahan ka atum udavi, 
இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் த சன் ஹாஸ் டு கிவ் சச் அ ஃபேம் டு த ஃபாதர் தட் ஆல் தோஸ் ஹூ ஹவ் ஹேர்ட் ஹிம் தட் இஸ் ஆல் திஸ் தபோன் ரெசிடென்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஷுட் வண்டர் தட் டு கெட் திஸ் சட் திஸ் டைப் ஆஃப் அ சன் வாட் என்னோற்றான் மீன்ஸ் என்ன தவம் பண்ணிருக்கணும் இந்த மாதிரி குழந்தை ஏற்படுறதுக்கு of course in our family we always relate these two corals together thai ku vand already sollita ellarum i don't want to repeat avan indra bodhilum perudhi okkum than maganai saandro ana ketta thai she has also rendered a good lecture on tirupugal so in our family one more person has rendered a very good lecture with this i just conclude thanks to tapon residents for giving the opportunity to harish harish good job done thank you thank you sir thank you so much anybody else vera sir prela ah subo yes please go ahead please nand kumar sir ah harish and ipo na konja later dhan join pannna but matra hel pesuvadhil rendu avaru enna idhu vidhama pesirpa nu theriyudhu anyway i catch up with uh, your regarding enna na enak in fact romba interesting subject idhu tirukural la vande எனக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்துனா சாலன் பாப்பையா இருக்கு மூவா இருக்கு நிறைய பேர் கருணாநிதி எழுதியிருக்காரு எல்லாருமே நிறைய உரை எழுதியிருக்காரு ஆனா அவங்க எல்லாம் ஸ்டேட் கார்டோட லிட்டரல் மீனிங் இருக்க மாதிரி தெரியும் எனக்கு இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரீச் தட் டீப் இதுங்கிற பாக்குறது பரிமல அழகர் தான் எனக்கு அவர் ஓவர் ரீச்சோ இதுவோ எனக்கு என்னோட இதுக்கு அவ்வளவு தெரியல பட் இருந்தாலும் ஹீஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அண்ட் கோயிங் டு த ரியல் கிரக்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஏன்னா அதே மாதிரி இப்போ ஓம்காரானந்தா ரீசெண்டாக தேனி ஆசிரமத்தில் அவர் சொல்லுவார் கடவுள் வாழ்த்துலேயே இந்த பத்து மலைமுறை செய் இன்னொரு மாநாடு சேர்ந்தால் நிலைமை செய் நீடு வாழ்வார்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எங்கேயுமே ஒரு கடவுளை வந்து ஒரு சிம்பாலிக்காக ஒரு ஒரு கடவுளில் ஒரு இடத்த கூட இதுவாக ஓ இதுவாக வராது அவர் வந்து ஒரு பரம்பொருள் அதான் எப்பொருள் எத்தனை தாங்கினா அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதுன்னா உண்மையான பொருளை காமிக்கணும் சொல்லிட்டு சாலை எம்பா பையன் அவ்வளோ எழுதியிருப்பார் இந்த உண்மையான பொருள் என்னங்கிறதுக்கு வந்து அவர் தத்துவ ரீதியா இதுவா சொல்லுவார் ஒரு டேபிள்னா டேபிள் எதால பண்ணிருக்குங்கிறத பாரு டேபிள்லயும் இதுலயும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பட் அது ஆன வந்து பொருள் வந்து ஒண்ணுதான் ஒரு நகைக்க என்ன அங்கதான் இந்த மெய்ப்பொருள் பட் ஆபரணங்கள் வந்து டெம்பரரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அதை கண்டு மயங்கிடாத கோவிட் த ரியல் தாத்பரியம் சொல்லுவா அதே மாதிரி கற்க கசடத கற்றவை கற்றவை நிற்க அதற்கு தகங்கிறது முதல்ல க கசடர கற்க அப்படி மாத்தி சொல்லுவார் அந்த குரலோட இதை வந்து அதே ஆர்டர்ல சொல்லாம முதல்ல கசடர கற்க கற்க அது எப்படி கற்கணும் கற்கணும் கசடர கற்க அப்புறம் என்ன பண்ணணும் கற்றவை நிற்க அதற்கு தகுந்து சொல்லிட்டு அந்த சீக்வன்ஸ்ல சொல்லிட்டு நல்ல தெளிவுற கற்று அதை மனசுல வாங்கிட்டு தென் வி மஸ்ட் ஃபாலோ தட் ஆல்சோ வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் தான் போறாது அது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அது இந்த லைட்ரு வைன் இவர் நம்ம இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த காலத்துல எப்படி இந்த இதுக்கெல்லாம் திருக்குறள் எழுதினான்னு சொல்லுங்கிற மாதிரி அவரே ஓங்கரானதே சொல்லுவார் இந்த குரலுக்கு இந்த காலத்து பையனை திருக்குறள் சொல்ல சொல்றான்னா கற்க கசடர கற்றவை கற்றவை நிற்கத்தகனா கற்க கசடர கற்றவை அஹ் விற்க எடைக்கு தகன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருவான் அவன் அவனுக்கு பொறுத்த மட்டும் இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சிருந்தா திருக்குறள் முடிஞ்சிருது அதை வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபார் இது திங் ஏதோ நான் ஒரு பத்து மார்க் வாங்குறதுக்கு யூஸ் ஆயிடுச்சா விற்க எடைக்கு தகன்றுவானா நிற்க அதுக்கு தக இல்ல விற்க எடைக்கு தகன்னு சொல்லிட்டு அது லைட்ரு மூமெண்ட்ல கொடுப்பார் அந்த மாதிரி இட் இஸ் அ ட்ரிகர்ட் தாட்ஸ் இந்த மாதிரி இது வரணும் எனக்கு ஐ எம் அமேஸ்டு ஏன்னா இந்த யங் ஏஜ்ல இவ்வளோ ஒரு தமிழ் இலக்கியத்துல அது இதுல பரமில அழகரோட இதை வச்சு சொல்றதுனா இது அமேசிங் ஏன்னா அம்மாவோட இது அன்னைக்கு கேட்டிருக்கேன் நான் முன்னாடி இந்த திருப்புகள் அதெல்லாம் பேசியிருக்கா இல்லையா நேச்சுரலி தாலை தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலைங்கிற மாதிரி it is in his jeans so it's no wonder he would have given a very good speech anyway i will hear it in from your recording and come out with my comments thank you thank you sir thank you so much Namaskar. anybody else want to say something oru kolandiki amma da mudal guru padichavalo padikadavalo adhe mari indra poludin peridu okumla inda parimeyalar sonnadu over reach avar sonnadu correct correct a point out pannar அவர் ஜாஸ்தி தனக்கு மகன் பிறந்துட்டானே சந்தோஷப்படுறத விட அவன் சான்றோன் நாலு பேர் சொல்ல கேட்ட அவளுக்கு தெரியும் அவன் சான்றோன் ஏன்னா குழந்தை வளரும் போதே இந்த குழந்தை நல்ல குழந்தை நம்மதான் புரிஞ்சுப்பா 
அம்மா தான் குருவா இருந்து அந்த குழந்தைய சான்றோம் ஆக்குறா சோ ஷி ஃபீல்ஸ் மோர் ஹாப்பி அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரிஷோட அக்கா சுமித்ரா சோ கங்கராஜ் ஹரிஷ் ஆக்சுவலி சின்ன வயசுல எனக்கு தான் தமிழ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஹரிஷ் வந்து கொஞ்சம் பாஸ் ஆகணும் படிக்கணும்னு தான் படிப்பானே தவிர இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டோட எல்லாம் அவன் சின்ன வயசுல படிச்சது கிடையாது நான் ரொம்ப பைத்தியமா இருப்பேன் தமிழ் அண்ட் தமிழோட இலக்கியம் எனக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆஹ் எனக்கு அதுல ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்தது இப்போ ஆனா ஐ திங்க் இஸ் ஓவர் டேக்கன் இ இஸ் ரியலி டெவலப்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இஸ் ரன் அ கிரேட் ஜாப் and i am also like amazed at uh, the the knowledge and the kind of uh, uh, you know way he is articulating so romanana panna so very proud of him and congrats arish thank you so much thank you so much anybody else na vand baidi sudhir here modala thalai pa paadavani idu enna pa periya ocean mari iruke appdi na nenacha adha பட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் குரல் எடுத்துன்னு நல்ல கோர்வையா பேசினார் ரொம்ப நன்றாக இருந்தது திருக்குறளை வைத்துத்தான் ட்விட்டரும் உள்ளது டிக்டாக்கும் உள்ளது என்று நினைக்கிறேன் நான் யாரோ ஒரு தமிழர் இந்த கம்பெனியில போய் சேர்ந்துட்டு இவாளுக்கு வந்து திருக்குறளை விளக்கி ரெண்டே வரியில எதையும் சொல்ல முடியுங்கிறது வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கா அப்புறம் அனது திங் ஒரு அனெக்டோட் இந்த வள்ளுவர் கோட்டம் என்று சென்னையில் கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு நிறைய ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லாரும் வருவா அங்க வந்து ஒரு கைடு இருப்பார் ரொம்ப ஜோக்கா பேசுவர் அவர் சொன்னார் ஒரு வந்து ஒய் ஒன்லி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ சாப்டர்ஸ் ஒரு பையன் கேட்டான் அதுக்கு மேல இங்க ரியல் எஸ்டேட்டோ கல்லோ கிடைக்கலப்பா அதனால ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதோடு நிறுத்திட்டு இருக்கோம் பாக்கி எல்லாம் இன்னும் பல கரெக்டாக்கள் கழித்து எழுதுவோம் அவர் சொல்லுவார் கைடு ஒரு கிண்டலுக்காக அல்லஸ் யூ ஹேவ் நாலேஜ் ஆஃப் சம்திங் You cannot appreciate anything for the Vilaikarthika Sultan. Thirukkural Paddhi Konjam Minna Minna Therinjindu Anna Definite Yenda Inna Maari Lekshira Kettu Naraya Paya Nadeya. Roman Henry, thanks. Sir, Thirukkural Paddhi Kuala Tudakkuala Chitna Difference. Tudakkuala Rindu Moon Line Nelitha Laan Thirukkural Yeh Vartha Thaan Nelitha Mudiyum. First Line Nelitha Mahal Vartha Thakar Nelitha Moon Vartha Thaan. That is the dictum. That is the change Pana Mudiyya. So, that is the Vita Difference from Thirukkural. Okay, now let's move to the final segment. of proposing word of thanks to so request mr r subramanian secretary of power one to go ahead please subramanian sir please go ahead okay hello can eagerly you? waiting for <laughs> oh yeah eagerly waiting for your word of thanks quite a few are I waiting for nalla pura maalai puludhu meenalochini mami agastiyaroda kanyakumari patti oru slogan solli aarambicha அப்கோர்ஸ் நிர்மலா மாமி நல்லா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணினா நம்ம ஹரீஷ் பத்தி இஸ் ஐடி இன்ஜினியர் இஸ் காட் மேரிட் டு a girl of his choice kavita he is interested in literature he is very good in pun i think nirmala may me prove the point and uh, he has been he pens poems Maybe I don't. I don't know whether he has published any book. He has written a book on the other side of the world. I have given a full coverage of the world. Maybe he has said a little bit of a book. He has said a little bit of a book. He has said a little bit of a book. He has said a little bit of a book. That gives a lot of opportunity to speak more in the future. எப்பொழுதும் நான் வந்து அவா பேசினது என்னங்கிறது அவள கேட்கப்பட்டிருக்காங்கிறது உறுதிப்படுத்தணும்னு எங்க தப்போவன இட்டெல்லாம் சொல்லுவா எல்லாரும் அவாவும் ஆன் பண்ணிட்டு கேட்காம இருந்தாலும் உங்களுக்கு தோணப்படாதுன்னு நீங்க குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா நீங்க ரெண்டு இதான் பஜன் பாடுவேலும்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் நீங்க என்ன ஞானானந்தாவை பத்தி பேசினேன் that is an area people are very much interested maybe you can give a bhajan program with your group uh, subhu please note and keep in your diary yes definitely he is capable of giving yeah uh, that's great we would have that apra aranul nu sonnar idhukku ethaniyo per porul ezhidiruka avar parimel adagar eduthundar nachinarkiriyar ezhidirukkar muva ezhidirukkar 
இவர் திருக்குறள் முனுசுவாமி எழுதியிருக்கார் இங்கிலீஷில் எழுதின ஜியு போப் எழுதியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பேர் எழுதியிருக்கார் இதில் நான் வந்து காலங்கள்னால சில கருத்துக்கள் மாறுபடலாம் அதை வந்து கண்டித்து எழுதுறதுக்கு நமக்கு லைட்டு கிடையாது ஏன்னா சில விஷயங்கள் எங்க ஒரு இடத்துல இப்ப சில குடும்பங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கு நம்மளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அழகு வச்சு பணம் வாங்கிட்டு வருது அந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைகள் போனோம்னா அந்த அப்பா பொறுப்பெடுத்துப்பா அது தப்பான பிராக்டிஸா ரைட்டான பிராக்டிஸான்னு சொல்றதுக்கு நமக்கு அருகத கிடையாது தட் இஸ் அ கல்ச்சர் லாட் ஆஃப் தமிழியன் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் மாமா பொண்ணையோ அக்கா பொண்ணையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்புன்னு சொல்றது இல்லை ஏன்னா தட் இஸ் அன் அக்செப்டட் ப்ராக்டிஸ் தட் இஸ் கன்சிடர்ட் அன் அனத்தியமா இன் மெனி கம்யூனிட்டிஸ் இன் நார்தர்ன் கண்ட்ரி இத கண்டிக்கிறதுக்கு நம்ம ரைட் கிடையாது மனப்பாங்கு இன்னும் பரிமேல் அழகராவே பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு போய்தான் பாக்குறேன்னு தவிர்த்து இன்னைக்கு அவரை கொண்டு வந்து இங்க பாக்கல நீங்க கூட சொன்னேல் நீங்க வென் யூ ஆர் டாக்கிங் கண்ணகி சொல்வார் அந்தனர் ஓம்பல் பண்ண முடியலங்கிறார் இப்ப வந்து மீனிங் கொடுக்கறது அந்தனர்னாக்க வேறே சொல்லி அந்தனர் ஓம்பல்ங்கிறது படிச்சவா அப்படின்னு சொல்றார் நம்ம வந்து அந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் போ வேண்டாம் இதெல்லாம் அறுதொழில் உடையோர் ராஜாக்கள் சரியில்லைனாக்க பசுமாடு பால் கொடுக்காது அறுதொழில் செய்வோர்கள் அழிந்து போவார்கள் நாட்டுக்கு நலம் வரிமேல் அழகர் எழுதியிருக்க அவர் மேல தப்பு இல்ல அந்த காலத்து ஒரு பிரி அது நடந்து இருந்திருக்கலாம் நம்ம போய் பார்க்கல அத பத்தி சொல்லப்படாது நான் வந்து இத ஒரு பிரியாம்புலா சொல்றேனை தவிர்த்து என்னோட கமெண்ட்ரியா சொன்னல நீங்க நாளைக்கு வேற எங்கேயாவது பேசுறப்ப இத மனத்துல கொண்டு பேசும் போங்கிறதுதான் தாழ்மையான வேண்டுகோள் உங்களுக்கு அவர் வந்து குழந்தை மூணு வயது குழந்தை அது ஒரு ராமாயணம் சொல்றது என்ன சொல்றதுன்னா மூணு பேர் இருந்தா பாயசம் குடிச்சு தான் காட்டுக்கு போனா சொல்றது கம்ப ராமாயணத்தை பன்னெண்டாயிரம் இத உங்க இவர் தான் இவர் போறார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவர் லெக்சர் கொடுத்தார் அவர் அதுல அவரிடத்த எஃபோர்ட் என்னன்னு தெரியும் அது திருக்குறள்ல ஒரு அழகு என்னன்னா எல்லாரும் படிக்கலாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் அறங்கள் உபயோகப்படுத்திருக்கு அது ஒவ்வொரு தூரம் படிக்கிறப்பையும் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் தெரிய முடியா எழுதியிருக்கார் அதுதான் அதை வந்து அழியா வரம் பெற்ற ஒரு புத்தகமா பண்றது அது என்ன நீங்க சொன்ன லாங் மெசேஜஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கும் வணங்கிறது இல்லை முன்னெல்லாம் நாவல்கள் படிக்கிறது இல்லை அப்புறம் சிறுகதைகள் படிக்கிறது இல்லை இப்ப அறபக்க கதைகள் கூட படிக்கிறது இல்லை நம்ம படிக்கிறது எல்லாம் அப்ப ஹைகூ கவிதைகள் தான் படிக்கிறோம் நம்ம அதனாலதான் நமக்கு வந்து ஊக்கம் வரத்துக்கு வசதியா நல்ல இதுல யூடியூப்ல எல்லாம் கதை சொல்றதா வந்துருக்கு கரெக்டா அஞ்சாவது நிமிடம் தூங்கி போயிடுவேன் அது சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கோம் ராத்திரி எழுந்து கோர் கோர் சத்தம் போடுறப்ப அணைச்சி விட்டு போவோம் பொறுமையை வளர்த்துக்கணும் இது வந்து ஐ எம் டாக்கிங் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் மை ஓல்ட் ஏஜ் ஏன்னா எது வரைக்கும் உங்களுக்கு சில இன்பங்கள் என்னன்னு தெரியலையோ தூக்கலையோ அந்த இன்பங்கள் உங்களுக்கு புரியாது ஒரு குறு நாவல் படிக்கிறப்ப அத வந்து சாப்பிடுற இன்பம் தெரியாது நம்ம வந்து மேபி யுவர் ஜென் யுவர் நாட் ஆல் தட் யங் 
கரும்பு தின்னு அதுல இருந்த ஒரு சாரை குடிச்சு சக்க சக்கையா துப்புறது உள்ள ஒரு இன்பம் ஒரு கிளாஸ் கருப்பஞ்சாறு இஞ்சிய ஊத்தி குடிக்கிறதுனால என்னைக்கும் வராது நிதானமா படிக்கிறதுல உள்ள இன்பமே தனிதான் அது திக் நாவல் படியுங்கோ அஹ் அதுல உள்ள இன்பம் தனி அது துய்த்தால் தான் தெரியுமே தவிர்த்து சொல்லி புரிவதில்லை அதெல்லாம் எனிவே தட் இஸ் மை கமெண்ட்ஸ் அண்ட் இவர் அன்னைக்கே தெரியும் டைம் இருக்காதுன்னு அவ அவ்வை சொன்ன மாதிரி கடுகை துளைத்திகள் கடலை புகுத்தி குறுக தெரித்த குரல் அணுவை துளைத்து கீழ் கடலை புகுத்தினார் அதெல்லாம் சொன்னது இதுதான் வள்ளுவன் தான் சொல்ல பாரதி தான் சொல்லிட்டார் வள்ளுவன் தன்னை இந்தியாவுக்கு தள்ள தமிழ்நாட்டுக்கு தள்ள வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே சென்று வாங்குகள் கொண்ட தமிழ்நாடு இதெல்லாம் அது நம்மளுக்குள்ள பேசிக்கிறது இல்லை இது இன்னும் நம்ம பப்ளிசைஸ் பண்ணணும் நடந்து இருக்கு நம்ம மாமி சொன்னா விஜயலட்சுமி மாமி ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் நான் பேப்பர்ல பார்த்தேன் வள்ளுவர் தெருன்னு ஒரு தெருவை வச்சிருக்கா இது ஒரு பெருமை தான் ஒன்னும் பெருசா ஒன்னும் இல்லை வள்ளுவர் தெருங்கிறதுனால ஒன்னும் இது இல்லை நமக்கு ஒரு திருப்தி அதுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் ரெகக்னிஷன் மெதுவா மெதுவா தான் வரும் எவ்வளவு சின்னதா இருந்தாலும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிறதுக்கு கடமைப்பட்ட வாழா இருக்கும் அப்படின் தொகுத்து அது சொன்னேன் நீங்க பானை தேரில் அகப்பை போல அறியாதவன் இது எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்கு மூடை அறியுமோ சுவைன்னு நாலடியார் எழுதியிருக்கா அது எவ்வளவு நாள் இருந்தாலும் கரண்டி ஒரு மரக்கரண்டிக்கு அது என்னத்த அள்ளி போடுறோம் தெரியாது எனிவே நீங்க அன்னைய பத்தி எல்லாரும் பேசினா இத பத்தி ரொம்ப பேசிருக்க அவ வந்து படிச்ச வாழா படிக்காத வாழாங்கிறத பத்தி பேசல ஒரு அம்மா சொன்னா புறனா நூற்றுல வர்றது இந்து புறந்தருதல் எந்தலை கடனே சான்று நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே நன்னடை நல்கள் வேந்தர்க்கு கடனே கம்யூனிட்டி தான் அவங்களுக்கு கேரக்டர் கொடுக்குமே தவிர்த்து அம்மாவோ அப்பாவோ கொடுக்க முடியாது ஒன்லி என்வாயன்மெண்ட் கேன் கிவ் யூ த கேரக்டர் அண்ட் மூல் யூ அது இந்த ஒளிர் வாழ் அருஞ்சமம் முறுக்கி களிலிருந்த பெயர்கள் காலைக்கு கடனே அந்த காலத்துல பைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கா ஏன்னா அவாவோட டியூட்டி அதோடு தான் நிற்க முடியும் நம்ம உங்க குழந்தைகள டிவி பார்க்காதே நீங்க அடக்கிறதுனாலயோ டிவியில இதுல மொபைல்ல கேம் விளையாடுறதுனாலயோ தடுக்க முடியாது அவன் பக்கத்தில் ஓடி படிப்போம் ஃப்ரெண்டோட டீல் போட்டு போவோம் யூ வில் மேக் இம் ரோக் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் you can't because the community and environment molds the character that is very very clear omaigala pathi alaga sonneenga irupayarattu panbu thogaingra per ellarum kattundirupa indiki tirunelveli alvavo maligai poovo and tirupadi laddvo eppa varappa oh idu vandu irupayarattu panbu thogai nu theriyum vaan sirappa pathi sonne அவன் சொல்றான் இதுல காரின்னு ஒரு கடையழு வள்ளல்களை இருந்தப்ப அவரை பத்தி சொல்றான் காரி ஒருவனும் இல்லை மாரியும் உண்டு இங்கு உலகு பிறப்பதுவே காரி மட்டும் உலகத்துக்கு எல்லாம் பண்றது இல்லை இந்த உலகத்துல மழையும் எல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றார் இது ஒரு உயர்வு நபர்த்தி அணிதான் இது அதையும் தவிர்த்து என்ன சொல்றான்னாக்க கா மாறி இல்லதுக்குதான் அவர் பத்து குரல் கடவுள் வாழ்த்துக்கு அடுத்தபடியா வான் சிறப்ப வச்சார் இதுக்கப்புறம் அன்புடைமை பத்தி சொன்னேன் அதுல வந்து அன்பிற்கு முன்னும் அழைக்கும் தாள் இந்த கதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது பெஸ்ட் ஸ்டோரி எல்லாரும் படித்தது வந்து நலதமயந்தியில நலன் சமயக்காரனா போய் குண்டினபுரத்துக்கு ரெண்டாவது சிதம்பரத்துக்கு போய் அவன் ரெண்டு குழந்தைகளும் அவனை வந்து பாக்குறப்ப எப்படி அவன் கண்ணீர் சிந்தினாங்கிறத நீங்க உணர்ந்து அது கூட தோய்ந்து படிக்கிறப்ப உங்க கண்ல ரெண்டு சொட்டு தண்ணீர் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் அன்பிற்கு முண்டு உடைக்கும் தாள் அதை பத்தி அழகா சொன்ன நீங்க ஐ ஐ ரியலி என்ஜாய் டிவர் டெல்லிங் தாள் அதையும் தவிர்த்து கல்வியை பத்தி கற்கா கஷ்டத சொல்லித்தரத போல கஷ்டமான இது கிடையாது நீங்க நன்னா தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்ல போவேன் ஏன்னா நான் வந்து பதினாறு வருஷ காலம் 
பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸரா இருந்தேன் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் போவோம் அந்த பயங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு உங்களை போட்டு பழத்து விடுவோம் ஏன்னா கத்துக்கிறது சொல்லி கொடுக்கறதுல இருந்தா வரும் உங்களால பதில் சொல்ல முடியாது அதான் நீங்க அதை தவிர அடைஞ்சுனாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது அறிவுடைமை பற்றி எப்பொழுது யார் யார் வாய் கேட்கணும் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் இதெல்லாம் பத்தி பிலாசபியில நிறைய பேசியிருக்கு காலமறிதல் பத்தி எத்தனையோ சொல்லி இருக்கார் அவர் எப்படி ஆந்த எப்ப ஜெயிக்கும் இது ஜெயிக்கும் இடனறிந்து செய்தல் இது வந்து ஒரு போட்ல வண்டி ஓடத்துல ஏறும் வண்டி ஓட வண்டியில ஏறும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திச்சுவேஷன் நீங்க சொன்ன நெப்போலியனை விட்டுட்டே இல்லீங்க அவன் ஹிட்லர் பண்ண தப்ப நெப்போலியன் முன்னாடியே பண்ணிட்டான் ரஷ்யால போனா அங்க இருந்து வெளியில வர முடியல எல்லாரும் பாக்க பண்ணி போயிட்டாங்க ஹிட்லர் அதே தப்ப பண்ணினா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் கெயின் ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் மருந்து ஆயுர்வேதம் தான் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் நீங்க மேபி தட் வாஸ் ஒன்லி திங் இப்ப கேட்டானா சித்தா சொல்லாம் அவா மருந்து சொல்லுவா ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ஏ சிம்பிள் லேர்னர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த this thing and uh, certainly i agree marundana marundana vendava myakeka arindiyadu athu uru taapaati eppa ungalukku jeerana aagudho adukapra saapte nakka onnu edu vena pashi complete theerathukku munadi vaayilende verala edu pashi fulla varathukku munadi vaayila verala vekkadene உங்களோட ஹீரோ கிருபானந்த வாரியார் எல்லா கதையிலையும் அடிக்கடி சொல்லுவர் அவர் எனக்கு பிடிச்ச ரெண்டு குரலை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஐ திங்க் இஸ் வெரி பர்சினன் இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா அட்வைஸ் பண்றேன்டா பேர் வழின்னு கொடுக்கறவனை தடுக்க பாக்குறான் யூ ஆஸ்மி நீங்க தடுக்க வேண்டாம் அவனே செய்யட்டும் அதைத்தான் திரு திருவள்ளுவர் சொல்வார் உடுப்பது அழுப்பருக்கான் சுத்தம் உடுப்பதும் முன்பதும் என்று கேடும் எவ்வளவு ஒருத்தன் கொடுக்கற ஒரு தர்மம் கொடுக்கறேன்னு தடுக்கிறேளோ அவனோட குடும்பது உண்பதும் உடுப்பதும் என்று கேடும் உங்களால முடிஞ்சா கொடுங்கோ அல்லது ரீசன் ஒருத்த வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு குடிக்க போறான் அப்படின்னா கொடுக்க வேணான்னு சொல்லுங்க இட் மே பி ஆஃப் சம் யூஸ் டு சப்போர்ட் இன் யுவர் ஓன் வே டோன்ட் ஸ்டாப் வித் யுவர் ஆஃப் குக் த நாலேஜ் this is i just want to say and other thing i want to share with you is ipalla namma romba time irukira pa namba knowledge avalava vruddhi alla i am not talking about the elder generation as i told you i have been a teacher for many years i am talking about the younger generation they talk trivial thing for hours together without adding any dimension or value to that இதுல என்னன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல அவ வந்து பேசி நேரத்தை வீணடிக்கிறார் அர்த்தம் இல்லாத பொருளுக்கு பேச்சுக்கெல்லாம் அதுக்கு மீனிங் கற்பிச்சு சண்டைய போட்டுண்டு மன வருத்தத்தை வளர்த்துக்கிறார் அது அவர் சொன்னது என்ன பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகன் என்ன மக்கள் பதடி என்ன அவன் ஜனங்கள்ல கருக்கா அவனை விட்டுடுங்கோ பயனில் சொல் பாராட்டுவானை பார்த்தாலுங்கோ நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க எங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு எத்தையாவது எவனாவது சொன்னா போட்டு மறுக்கின்று மனசை கஷ்டப்படுத்தின்று இருக்க வேண்டாங்கிறத உங்க குழந்தைகளுக்கும் மோர் பர்டிகுலர்லி டு யுவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் படிங் கெல் தெம் ஐ தாட் திஸ் இஸ் மை 
social responsibility to share with you. Thanks for your time. Good night. Have a nice evening. Bye. Thank you, Very nice. Thank you. Thank you. Wonderful, wonderful, uh, elaborate word of thanks as usual. Thank you, Harish, for your valuable time. Thank you, Nimala Mami, for the wonderful introduction. Thank you, Rochin Mami, for the soulful addition. Thank you, ladies and gentlemen, for joining the show. The recording will be uploaded on YouTube tomorrow, sometime tomorrow. Links are up. Kindly share for the wider publicity. publicity. As a wrap up from all of us over here, and it will be text. Yes, wishing you goodbye, good night, and Shobhra